அன்பான மாணவர்களே இப்போது நாங்கள் பதினோராம் பாடமான காரணிகளும் மடங்குகளும் என்ற பாடத்தை கற்க போகின்றோம் இந்த காரணிகளும் மடங்குகளும் என்ற பாடத்தை கற்கும் பொழுது பின்வரும் விடயங்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் எண்ணொன்றின் காரணிகளையும் மடங்குகளையும் இனங்காணக்கூடிய திறன்களையும் ஆற்றல்களையும் இந்த பாட முடிவில் நீங்கள் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல காரணிகள் என்றால் என்ன மடங்குகள் தொடர்பான பிரசினங்களை எவ்வாறு தீர்ப்பது என்பது தொடர்பாக நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாகவும் இருக்கும் அதே போல முழுவன் ஒன்று ரெண்டாலும் ஐந்தாலும் பத்தாலும் மீதியின்றி வகுபடுவா என அறியக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது ரெண்டால ஐந்தால பத்தால தரப்பட்ட எண்களை வகுக்காமல் எவ்வாறு அவை இரண்டாலும் ஐந்தாலும் பத்தாலும் மீதியின்றி வகுபடும் என்பதை நீங்கள் இந்த பாடத்தினூடாக அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஆக இப்பொழுது நாங்கள் வகுபடுதன்மை தொடர்பாக முதலில் பார்ப்போம் பாருங்கள் இடைவெளி நிரப்புக ரெண்டின் மடங்குகள் அவை ரெண்டின் மடங்குகளை முதலில் எழுதுவோம் அதனை கொண்டு எவ்வாறு நாங்கள் முடிவுகளுக்கு வரலாம் ஒரு தரப்பட்ட எண்ணானது எவ்வாறு ரெண்டால் மீதியின்றி வகுடும் என்பதை இனங்காணக்கூடியதாக இருக்கும் ஈரண்டவளவு இரண்டு ஈரண்டு நான்கு ஈர் மூன்று ஆறு ஈர் நான்கு எட்டு ஈர் அஞ்சு பத்து ஈர் ஆறு பன்னிரெண்டு ஈர் ஏழு பதினாலு ஈர் எட்டு பதினாறு ஈர் ஒன்பது பதினெட்டு ஈர் பத்து இருபது அவ இங்கே எழுதப்பட்ட எண்களை நீங்கள் அவதானிக்கும் பொழுது கவனித்து கொள்ளுங்கள் என்ன இங்கே ரெண்டு நான்கு ஆறு எட்டு இங்க பூச்சி ஒன்றாம் இடத்துல வேண்டும் மீண்டும் என்ன வருகிறது ரெண்டு நான்கு ஆறு எட்டு பூச்சி அவை ரெண்டு இந்த மடங்குக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டால் எந்த எண்ணம் பெருக்கு படையக்க ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பூஜ்ஜியம் அதுதான் மீண்டும் மீண்டும் வருகின்றது ஆகவே ஒரு தரப்பட்ட எண்ணினது ஒன்றாம் இடத்து இலக்கம் ரெண்டு நான்கு ஆறு எட்டு பூஜ்ஜியமாக இருக்குமாண்டால் அது இரண்டால் மீதியின்றி வகுபடும் அவை இவ்வட்டவணையில் ரெண்டின் மடங்குகளுக்கு கிடைக்கும் விடையின் ஒன்றாம் இடத்து இலக்கங்கள் எழுதினீங்கன்னு சொன்னால் என்னவாக இருக்க போகிறது ரெண்டாக இருக்க போது நாலாக இருக்க போகிறது ஆறாக இருக்க போகிறது எட்டாக இருக்க போகிறது பூஜ்ஜியமாக இருக்க போகிறது ஆகவே இவ்வாறு அமைந்தது என்று சொன்னால் என்ன ஒன்றாம் இடத்து இலக்கம் இவ்வாறு அமைந்தால் அவை இரண்டால் மீதியின்றி வாகுபடும் அவை இவற்றை சொல்வது இரட்டை எண்கள் அவை இவை இரட்டை எண்களாகும் எண்ணொன்றின் ஒன்றாம் இடத்து இலக்கம் இரட்டை எண்ணாயின் என்ன இவர் எட்டு எண் என்று சொல்வது இவை இரட்டை எண்ணாயின் அவன் ரெண்டால் மீதியின்றி வகுபடும் அல்லாட்டி என்னன்னு சொல்ல ஒன்றாம் இடத்திலக்கம் ஒன்றாம் இடத்து இலக்கம் ரெண்டு அல்ல நாலு அல்லது ஆறு அல்லது எட்டு அல்லது பூஜ்ஜியம் ஆக அமைந்தால் ஆக அமையின் அவ்வெண்ணானது ரெண்டால் மீதி என்று வகுபடும் ரெண்டால் மீதி என்று வகுபடும் இவ்வாறு நேரடியாக விடைகளை எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த பாருங்கள் ஐந்தால் வகுபடும் எண்களை எவ்வாறு இனம் காண்பது என்று பார்ப்போம் அவை இங்கே ஐந்தாம் வாய்ப்பாடு எழுதி பாருங்கள் அதிலிருந்து பெறப்படும் முடிவுகளை கொண்டு நாங்கள் பெரிய எண்களை எவ்வாறு ஐந்தால் வகுப்பது என்று பார்ப்போம் ஐயொன்று அஞ்சு ஐரெண்டு பத்து ஐமூன்று பதினஞ்சு ஐ நான்கு அவ்வளவு இருபது ஐயஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு ஐயாறு முப்பது ஐயேழு முப்பத்தி அஞ்சு ஐயெட்டு நாற்பது ஐயொன்பது நாற்பத்தஞ்சு ஐ பத்து ஐம்பது அவ இந்த எண்களில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்றாம் இடத்துல கத்த பேரம் அவதானிச்சு என்ன வருகிறது இங்கே ஐந்து இங்கே பூஜ்ஜியம் அஞ்சு பூஜ்ஜியம் அஞ்சு பூஜ்ஜியம் அஞ்சு பூஜ்ஜியம் அஞ்சு பூஜ்ஜியம் 
ஐந்தாளம் தரப்பட்டவன் அஞ்சாளம் மீதி இன்றி பவுடு பண்டா ஒன்றாம் இடத்தில் இருக்க வேண்டும் இருக்கணும் பூச்சியம் அல்லது அஞ்சாக இருக்க வேண்டும் அவை தரப்பட்ட அட்டவணையில் ஐந்தின் மடங்குகளுக்காக கிடைக்கும் விடையின் ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கங்கள் எழுதுக பூஜ்ஜியம் கம அஞ்சு அவை எண்ணொன்றின் ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் பூஜ்ஜியம் அல்லது ஐந்தாக இருப்பின் அவன் எண்ணத்தால மீதி மீதியின்றி ஐந்தால வகுபடக்கூடியதாக இருக்கும் அவ இரண்டால் வகுக்கும் போது ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் என்ன வந்தது பூஜ்ஜியம் இரண்டு நான்கு ஆறு எட்டாக இருக்கணும் அதே போல் ஐந்தால் மீதி இன்றி வகுடணும் என்றால் ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் என்னவா இருக்க வேண்டும் பூஜ்ஜியம் அல்லது ஐந்தாக இருக்க வேண்டும் அடுத்து பாருங்கள் பத்தால் வ மீதி இன்றி வகுபடக்கூடியவை பார்க்கும் பொழுது பை ரெண்டு பத்து பை ரெண்டு இருபது பை மூன்று முப்பது பை நாலு நாற்பது பை அஞ்சு ஐம்பது பை ஆறு அறுபது பை ஏழு எழுபது பத்து தர எட்டு எண்பது பை ஒன்பது தொண்ணூறு பை பத்து நூறு ஆ இங்கே அவதானிச்சுங்கள் என்றால் ஒன்றாம் இடத்தில் இருக்கத்தை பாருங்க பூச்சியாம் 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 எல்லாம் பூச்சியமாக தான் இருக்கு ஆ ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் பூச்சியமாக வந்துச்சென்றால் எந்த எண்ணினது ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் பூச்சியமாக இருந்தால் அந்த எண்ணை பத்தால் வகுக்கலாம் இப்போ மீதி இன்றி வகுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அவ இவ்வட்டவணையில் பத்தின் மடங்களுக்காக கிடைக்கும் விடையின் ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கங்கள் எழுதுக என்ன அடைக்க போறது பூச்சியம் அவ எண் ஒன்றின் ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் பூச்சியம் ஆயின் அவன் மீதியின்றி பத்தால் வகுபடக்கூடியதாக இருக்கும் அவை பாருங்கள் இரண்டால் ஐந்தால் பத்தால் மீதியின்றி வகுபடும் எண்கள் இன இலவா இனம் காண்பதற்கு ஒன்றாம் இடக்கத்தை நீங்கள் அறிந்து கொண்டீங்களான்னு சொன்னால் இலவுவாக எந்த பெரிய எண்ணையும் நாங்கள் பிரிக்காமல் என அந்த எண் மீதி இன்றி வகுடுமா என கூறக்கூடியதாக இருக்கும் அவை பாருங்கள் மீதி இன்றி ரெண்டால் வகுபடக்கூடிய எண்ணிங்கள் கோடுடுக அவை ரெண்டால வகுடு பண்ண வகுபட வேணும் என்று சொன்னால் ஒன்றாம் இடத்தில் இருக்கும் என்னவா இருக்கணும் பூஜ்ஜியமாக இருக்கணும் அல்ல ரெண்டாக இருக்கணும் அல்ல நாலாக இருக்கணும் ஆறாக இருக்கணும் எட்டாக இருக்கணும் இது ஒன்றாம் இடத்தில் அக்கம் ஒன்றாம் இடத்து இலக்கம் இவ்வாறு அமைஞ்சால் ரெண்டாலும் மீதி இன்றி வகுடு அது முதலாவது பாருங்கள் முன்னூற்றி பதினாலில் ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்க நாலு ஆவே ரெண்டால் மீதி என்று வகுபடும் இரண்டாவது வினா ஐநூற்றி பதினொன்று ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் ஒன்று ஆவே வகுபடாது மூன்றாவது வினா அறுநூற்றி பதினெட்டு ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் எவ்வளவா இருக்கு எட்டாக இருக்கிறது ஆவே மீதி என்று வகுபடும் நான்காவது வினா இருநூ ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி பத்து ஆவி ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் பூச்சியம் ஆவி ரெண்டாலும் மீதி என்று வகுபடும் ஐந்தாவது வினா ஆயிரத்தி அஞ்சூற்றி எழுபத்தி ஏழு ஒன்றாம் இடத்தில் அக்கம் ஏழு ஆவே ரெண்டால வகுபடாது மீதி வரும் ஆறாவது முன்னூற்றி பத்தொன்பது ஒன்றாம் இடத்தில் அக்கம் ஒன்பது ஆவே ரெண்டால் வகுக்கும் போது மீதி வரும் ஏழாவது வினா நானூற்றி முப்பத்தி நாலு ஒன்றாம் இடத்தில் அக்கம் நாலு ஆவே ரெண்டால மீதி இன்றி வாகுபடும் எட்டாவது வினா அறுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ஒன்றாம் இடத்தில் அக்கம் ரெண்டு ஆவே ரெண்டால மீதி இன்றி வகுபடும் அடுத்த வினா மீதி இன்றி ஐந்தால் வகுபடக்கூடிய எண்களின் கேள் கோடு எடுக்க அவை அஞ்சால வகுக்கணும் சொன்னால் என்ன வேற வேணும் ஒன்றாம் இடத்தில் இருக்க வேணுமா இருக்கணும் பூச்சியமா இருக்கணும் அல்லது ஐந்தா இருக்கணும் அவை முதலாவது வினாவை பாருங்கள் நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு ஒன்றாம் இடத்தில் இருக்க மஞ்சு அவை வகுபடும் இரண்டாவது வினா இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ஆவி ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் ஏழு ஆவே மீதி வரும் வகுக்கும் பொழுது மூன்றாவது வினா ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது ஆவி இங்கே ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது என்ற ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் பூச்சியம் ஆவே அஞ்சால மீதி இன்றி வகுபடும் நான்காவது வினா அறுநூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு ஆவி ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் அஞ்சன்ற வழியா மீதி இன்றி வகுபடும் ஐந்தாவது வினா எண்ணூற்றி பத்தொன்பது ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் ஒன்பது ஆவி வகுபடாது ஆறாவது வினா ஐயாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் அஞ்சு ஆவி வகுபடும் ஏழாவது வினா நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் அஞ்சு ஆவை வகுபடும் எட்டாவது வினா எழுநூற்றி பதினாலு ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் நான்கு ஆவை வகுபடாது அடுத்த பேருங்கள் மீதி இன்றி பத்தால் வகுக்கக்கூடிய எண்களின் கீழ் கோருடுக மீதி இன்றி பத்தால் வகுக்கக்கூடிய எண் என்று சொன்னால் ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் என்னென்னு வர வேணும் பூச்சியமாக வர வேணும் ஆவை பூச்சியமாக வர வேணும் என்று சொன்னால் 
இங்கே முதலாவதில் எழுநூற்றி அறுபத்தஞ்சு ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் அஞ்சு ஆகவே வகுபடாது இரண்டாவது வினாவில் இருநூற்றி நாற்பது ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் பூஜ்ஜியம் ஆகவே வகுபடும் நீ மூன்றாவது ஆவில் அறுநூற்றி முப்பது ஆவி வகுபடும் நான்காவது வினாவில் நானூற்றி இருபத்தேழு ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் ஏழு வகுபடாது ஐந்தாவது அஞ்சூற்றி பதிமூன்று ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் மூன்று வகுபடாது ஆறாவது ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பது ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் பூஜ்ஜியம் ஆவி வகுபடும் ஏழாவது வினா மூவாயிரம் ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் பூஜ்ஜியம் ஆவி வகுபடும் எட்டாவது வினா ஆயிரத்தி நானூற்றி ஒன்று ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் ஒன்று ஆவி வகுபடாது ரெண்டு அஞ்சு பத்து ஆகிய எண்களால் மீதியின்றி வகுவரக்கூடிய இலக்கங்களை தெரிவு செய்து அவற்றின் கீழ் கோடுடுக இது மூன்று இலக்கங்களை கொண்ட எண்களை தெரிவு செய்ய வேண்டும் ஆகிய மூன்று இலக்கங்களை கொண்ட எண்களை தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்றால் ரெண்டு அஞ்சு பத்து ஆகிய எண்களால் அவை இதுக்கும் மூன்றுக்கும் பொதுவான என்ன சொன்னால் இங்கே ரெண்டு அளவு ஓக்கோன் பண்ண என்ன இருக்கணும் பூச்சியம் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டாக இருக்கும் அஞ்சால ஓட வேண்டால் பூச்சியம் அஞ்சு பத்தால ஓட ஒன்று வேண்டால் பூச்சியம் மட்டும்தான் வரும் ஆகிய மூன்றுக்கும் பொதுவானது என்னது பூச்சியம் ஆகிய ஒன்றாம் இடத்து இலக்கம் பூச்சியமாக இருக்கணும் அதோட மூன்று இலக்கு என்ன இருக்க வேணும் அவ இது இரு ரெண்டு இலக்கு இந்த எண்ணூற்றி அஞ்சு மூன்று இலக்கு ஆனால் ஒன்றாம் இடத்து இலக்கம் அஞ்சு ஆகிய வராது இங்கே மூன்றாவது வினா எழுநூற்றி நாற்பது ஒன்றாம் இடத்து இலக்கம் பூச்சியம் ஆகி இந்த எண்ணானது அமையும் இங்கே ஒன்றாம் இடத்து இலக்கம் ரெண்டு ஆகி அமையாது இங்கே தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது மூன்று இலக்கு ஒன்றாம் இடத்து இலக்கம் பூச்சியம் ஆகி அமையும் நான்காவது வினா மூவாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது அமையும் ஆனால் என்னது நான்கு இலக்கு இங்கே நான்கு இலக்கு இங்கே நான்கு இலக்கு ஆகி இந்த ரெண்டு விழா என்னதான் விடையாக அமையும் அடுத்து பாருங்கள் முந்நூற்றி அறுபதானது ஏன் மீதி இன்றி ரெண்டு கம அஞ்சு மற்றும் பத்து ஆகிய எண்களால் வகுபடுகிறது முந்நூற்றி அறுபது ஓர் இரட்டு எண் ஆகையால் அது என்ன பாருங்கள் ஒன்றாம் இடத்து இலக்கம் என்னவா இருக்கு பூச்சியம் ஆ இரட்டை எண் என்ன வழியா அது ரெண்டால் வகுபடும் அதே போல இறுதி இலக்கம் பூச்சியம் ஆகியால் அது என்ன தலை வகுபட போது என்ன அஞ்சு கம பத்தால் வகுபடும் ஆவே இவை என்னது ரெண்டால அஞ்சால பத்தால வகுபடக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த வினா பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது இவை பத்தின் மடங்குகளாகும் இறுதி இலக்கம் பூச்சியம் ஆகியால் இவை மீதி இன்றி ரெண்டால் என்ன செய்யப்பட போது வகுபடப்போ ஏன் வகுபட போது ஒன்றாம் இடத்து இலக்கம் பூச்சியமாக இருக்கிறது எல்லாத்துலேயும் ஆகவே ரெண்டு ரெண்டால் வகுக்கணும் பண்ணால் ஒன்றாம் இடத்து இலக்கம் பூச்சியம் என்றாலும் ரெண்டால் வகுபடும் ஒன்றாம் இடத்தில் பூச்சியம் ஆகியால் அவை மீதி இன்று ஐந்தாலும் என்னையும் வகுபடக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல இறுதி இலக்கம் ஒன்றாம் இடத்து இலக்கம் பூச்சியம் என்றபடியா பத்தாலையும் மீதி இன்று என்னையும் வகுபடும் ஆகவே பத்தின் மடங்குகள் எல்லாம் என்ன தாள வகுட போது ரெண்டாலையும் அஞ்சாலையும் பத்தாலையும் மீதி இன்றி வகுபடக்கூடியதாக காணப்படும் அடுத்தா பாருங்கள் மூன்றின் மடங்குகள் பத்து எழுதுக ஆகவே மூன்றின் மடங்குகள் ஆகிய மூன்றின் மடங்குகளை பத்து எழுத வேணும் ஆகிய மூன்று ஆறு ஒன்பது என்ன மூன்று மூன்று கூட்டிக்கொண்டு போகணும் ஆகிய பன்னிரெண்டு பதினஞ்சு பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி நான்கு இருபத்தேழு முப்பது இரண்டாவது வினா நாலின் மடங்குகள் பத்து எழுதுக நான்கின் மடங்குகள் ஆகவே நாலாம் வாய்ப்பாடு எழுத வேண்டும் நான்கு எட்டு பன்னிரெண்டு பதினாறு இருபது இருபத்தி நான்கு இருபத்தெட்டு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தாறு நாற்பது ஆகிய முதலாவது வினா மூன்றின் மடங்குகள் இரண்டாவது வினா நான்கின் மடங்குகள் மூன்றாவது வினா மூன்று மற்றும் நாளின் பொது மடங்குகளை எழுதுக அவ இருக்கும் இதுக்கும் என்ன பொதுவாக இருக்கிறது 
என்ன பொதுவாக இருக்க போகிறது இங்கே பன்னிரெண்டு இருக்கிறது இங்கேயும் பன்னிரெண்டு இருக்கிறது ஆகவே பன்னிரெண்டு அதே போல் இருபத்தி நாலு இருக்கிறது இங்கேயும் இருபத்தி நாலு இருக்கிறது சரியா வேறு ஏதாவது இருக்குதா பொதுவா இல்லை இந்த இதுக்கு தரப்பட்டதுக்குள்ள பார்த்து எழுத வேண்டும் ஆகிய பன்னிரெண்டு இருபத்தி நாலு ஆகிய மூன்று மற்றும் நாளின் பொது மடங்களில் சிறியது என்ன இந்த பொதுவான மடங்கள் எது சிறியதா இருக்கிறது பன்னிரெண்டு ஆகிய மடங்களை வைத்து இவ்வாறு வினாக்களானது அமையக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த வினாய் பாருங்கள் நாளின் மடங்குகள் பன்னிரெண்டு எழுதுக ஆகிய நாளின் மடங்குகள் பன்னிரெண்டு எழுத சொன்னால் நாலாம் வாய்ப்பால் எத்தனை மட்டும் எழுத ஓடும் பன்னெண்டு வரை எழுத வேண்டும் அவை நான்கு எட்டு பன்னிரெண்டு பதினாறு இருபது இருபத்தி நான்கு இருபத்தெட்டு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தாறு நாற்பது நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தெட்டு அடுத்து இரண்டாவது வினா ஆறின் மடங்குகள் பத்து எழுதுக ஆகிய ஆறாம் வாய்ப்பாடு பத்து வரை எழுத வேண்டும் ஆகிய ஆறு பன்னிரெண்டு பதினெட்டு இருபத்தி நாலு முப்பது முப்பத்தாறு நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தெட்டு ஐம்பத்தி நான்கு அறுபது மூன்றாவது வினாய் பாருங்கள் நான்கு மற்றும் ஆறின் பொது மடங்குகள் எழுதுக இந்த நாலு மடங்குக்கும் ஆறு மடங்குக்கும் பொதுவானது எது பன்னிரெண்டு இங்கேயும் பன்னிரெண்டு வேறு எது வருது இருபத்தி நாலு இங்கேயும் இருபத்தி நான்கு இங்கே முப்பத்தாறு இருக்கு இங்கேயும் முப்பத்தாறு இருக்கு ஆகிய அவதானிச்சிங்க என்று சொன்னால் இங்கே பன்னிரெண்டாம் வாய்ப்பாடு வர போகிறது அடுத்து என்னது நாற்பத்தெட்டு இங்கே நாற்பத்தெட்டு அதுக்கு பாருங்க பன்னிரெண்டு இருபத்தி நாலு முப்பத்தாறு நாற்பத்தெட்டு பன்னெண்டு பன்னெண்டு கூட போகிறது ஆகிய பன்னெண்டின் மடங்குகளாக அமையும் நான்காவது வினா நாலு மற்றும் ஆறு பொது மடங்களே சிறியது ஆகிய பொதுவான மடங்கள் எது சிறியது பன்னிரெண்டு விடயத்தை பார்ப்போம் காரணிகள் தொடர்பான எண்ணக்கருவை பார்ப்போம் காரணிகள் தொடர்பான எண்ணக்கருவில் நாங்கள் சில உதாரணங்களை மூலம் முதலில் காரணி பற்றி விளங்கி கொண்டு காரணி என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம் பதினெட்டு மாம்பழங்களை ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு என்னும் அடிப்படையில் மாணவர்களிடையே மீதி என்று பகிர்ந்தளிக்க முடியுமா என்று சொன்னால் பாருங்கள் பதினெட்டு மாம்பழங்கள் உண்டு அது ரெண்டு படி கொடுத்தா இத்தனை மாணவருக்கு கொடுக்கலாம் அவை பதினெட்டை ரெண்டு படி கொடுத்தீங்கன்னா எத்தனை மாணவர்கள் கொடுக்கலாம் பதினெட்டு மாம்பழங்கள் இருக்கு அது ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டு படி கொடுத்தாரிங்க கொடுத்தீங்கன்னா பதினெட்டை ரெண்டு ஆள வைக்கணும் அவை எத்தனை பேருக்கு கொடுக்கலாம் ஒன்பது பேருக்கு கொடுக்கலாம் அவை மிச்சம் இல்லாமல் பங்கிடக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல பதினெட்டு மாம்பழங்களை மூன்று பேருக்கு கொடுத்தீங்கன்னா என்னென்ன பேரும் ஒரு ஆளுக்கு மூன்று படி கொடுத்தீங்கன்னா எத்தனை பேருக்கு கொடுக்கலாம் ஆறு பேருக்கு கொடுக்கலாம் ஒரு ஆளுக்கு நாலு படி கொடுத்தீங்கன்னா எத்தனை பேருக்கு கொடுக்கலாம் பதினெட்டை நாலாறு பிரித்தா நாலு முறை மீதி எத்தனை இருக்க போகுது ரெண்டு இருக்க போகுது பதினெட்டு மாம்பழங்கள் ஒரு ஆளுக்கு அஞ்சு பேரை கொடுத்தீங்கன்னா எத்தனை பேருக்கு கொடுக்கலாம் மூன்று பேருக்கு கொடுத்தா மிகுதி எத்தனை வர போகுது மூன்று வர போகுது ஒரு ஆளுக்கு ஆறு படி கொடுத்தீங்கன்னா பதினெட்டு மாம்பழங்களை எத்தனை பேர் கொடுக்கலாம் மூன்று பேருக்கு கொடுக்கலாம் ஆகிய மீதியின்றி வகுவிடக்கூடிய எண்கள் என்ன இதில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்றால் மீதியின்றி வகுவிடக்கூடிய எண்கள் இந்த ரெண்டு ஆள கொடுக்கேக்க வகுபடும் மூன்று படி கொடுக்கேக்க வகுபடும் ஆறு படி கொடுக்கேக்க வகுபடும் ஆகிய மீதியின்றி வகுவிடக்கூடிய எண்கள் ரெண்டு மூன்று ஆறு மீதியின்றி வகுபடாத எண்கள் என்னது நான்கு அஞ்சு தரப்பட்டவற்றில் 
ஆவே ஏதேனும் ஓர் எண்ணை மற்றும் ஓர் எண்ணால் மீதியின்றி வகுக்க முடியுமாயின் அவ்வன் முதலெண்ணின் காரணி ஆகும் ஆவே இந்த மீதியின்றி வகுக்கக்கூடியதாக இருந்தால் மீதியின்றி வகுக்கக்கூடியதாக இருந்தால் அவ்வன் முதல் எண்ணின் என்ன பேர் சொல்லப்படும் காரணி என சொல்லப்படும் ஆவி பயணத்தின் காரணி இரண்டு பேரைக்க எது வேற போது இரண்டு வேற போறது மூன்று வேற போறது ஆறு வேற போறது இவ்வாறு அமையக்கூடிய ஏனைய எண்களையும் நாங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அவை தரப்பட்ட எண்ணை மீதியின்றி வகுக்கக்கூடிய எண்கள் அதிட காரணிகளாக அமையும் இல்லாத விடத்து என இன்னொரு முறையிலும் அதனை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகிய அதை எவ்வாறு அணுகுவது என்பது தொடர்பாக பின்பு பார்ப்போம் முதலில் தரப்பட்ட எண்ணை மீதியின்றி வகுக்கக்கூடிய எண்கள் யாவும் அவற்றின் காரணிகளாக அமையும் அவங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பதினெட்ட ஒன்றால் ஓத்திங்கன்னா எத்தனை பதினெட்டு பதினெட்ட ரெண்டால் ஓத்திங்கள் என்றால் ஒன்பது பதினெட்ட மூன்றால் ஓத்திங்கள் என்றால் ஆறு நான்காவது வகுக்கலாமா மீதியின்றி இல்லை அஞ்சால் இல்லை ஆறால் பதினெட்டு ஆறால் ஓத்தா மூன்று ஆவி வகுக்கலாம் ஏழால் வகுக்க முடியாது எட்டால் வகுக்க முடியாது ஒன்பதால் வகுக்கலாம் இனி பத்து இல்லை பதினொன்று இல்லை ஆவை பதினெட்டாலாம் வகுக்கலாம் ஒன்று ஆவை பதினெட்டின் காரணிகள் என்னடு வரும் ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஆறு ஒன்பது பதினெட்டாக அமையக்கூடியதாக இருக்கும் ஆவை பதினெட்டின் காரணிகளை என்ன பதினெட்டு என்ற எண்ணை இவ்வளவு எண்களும் தான் மீதி என்று வகுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இந்த பதினெட்டை வேறு எவ்வாறு நாம் காண்பது என்பது தொடர்பாக பார்ப்போம் இந்த பதினெட்டை ரெண்டு எண்களிட பெருக்கமாக எழுதக்கூடியதாக இருக்கு அதை பாருங்கள் இந்த பதினெட்டை இரண்டு எண்களின் பெருக்கமாக எழுதக்கூடியதாக இருந்தால் எவ்வாறு எழுத முடியும் முதல் ஒன்றால் பெருக்குங்க ஒன்றால் பெருக்கிங்க என்றால் ஒன்று தர பதினெட்டு ஆகவே ஒன்று தர பதினெட்டு என்றால் பதினெட்டு வரும் ரெண்டால் பிரிச்சிங்க ரெண்டா ஒன்பது ஆவி ரெண்டு தர ஒன்பது அது பாருங்க ரெண்டு தர ஒன்பது எவ்வளவு பதினெட்டு மூன்றால் பிரிச்சிங்க ரெண்டா மூன்று தர ஆறு அவை மூவாறு பதினெட்டு நாலால் வகுக்கலாமோ இல்லை அஞ்சால் வகுக்கலாமோ இல்லை ஆறால் வகுக்கலாம் அஞ்சு இருக்கு ஆறு அவை இனி பிரிக்க தேவையில்லை இனி ஆறு தர மூன்று அடுத்த எது வகுக்கும் என்றால் இங்கே ஒன்பது தர ரெண்டு தான் வகுக்கும் அதே போல பதினெட்டு தர சரியா ஆவே காரணிகள் என்று சொன்னால் இவ்வளவும் அதிட காரணிகளாக அமையும் எது ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஆறு ஒன்பது பதினெட்டு ஆவே தரப்பட்ட எண்ணை இரண்டின் பெருக்கங்களாக எழுதும் பொழுது என அந்த இரண்டு எண்களை முதல் நின்ற காரணிகள் என சொல்லப்படும் அவை அவ்வாறு நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் தரப்பட்ட எண்ணை தரப்பட்ட எண்ணை இரண்டு எண்களின் பெருக்கமாக எழுதும் பொழுது இரண்டு எண்களின் பெருக்கமாக எழுதும் பொழுது இரண்டு எண்களின் பெருக்கமாக எழுதும் போது சரியா பாருங்கள் பதினெட்டை ரெண்டு எண்களின் பெருக்கமாக எழுதும் பொழுது இவ்விரு எண்களும் அந்த எண்ணின் காரணிகள் எனப்படும் எழுதும் பொழுது அவ்விரு எண்களும் அவ்விரு எண்களும் முதல் எண்ணின் காரணிகள் என அழைக்கப்படும் அவை நீங்கள் அந்த விடயத்தை முதலில் கவனமாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்னது பதினெட்டுன்னு சொன்னால் ஒன்று தர பதினெட்டு ரெண்டு ரெண்டு பேருக்கா அது அடுத்த ரெண்டு ரெண்டால் 
പെരിക്കുന്ന തന്നെ വരും പതിനെട്ട് പേർ ഓണം പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നാല് പേർക്ക് ഓണം ഒമ്പത് ആളെ മൂണ്ട് പാപ്പിങ്ങൾ അടുത്തത് മൂണ്ട് അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മൂണ്ട് ആറാളെ പെരിക്കുന്ന അറ്റം പതിനെട്ട് നാങ്കാളെ പെരിക്കുന്ന വരാതെ പതിനെട്ട് അഞ്ചാളെ പെരിക്കുന്ന വരാതെ അടുത്ത ആറ് അത് ഇങ്ങനെ പാക്ക വേണ്ടി ഇഞ്ഞ ആറ് വന്ധിച്ച് എന്ന് സൊന്നാൽ ഇനി വേറെ എന്തായാലും പാക്കത്തെ വരും ഇന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പതിനെട്ട് തലകിള പാത്തിങ്ങണ്ട അച്ഛൻ അവ ഇഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പതിനെട്ട് ഇഞ്ഞ തലകിളായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പതിനെട്ട് അവ ഒരു കളി ഇനി ഇങ്ങനെയുണ്ടാൽ അവേതാൻ ഇതിൻ്റെ കാരണിയായിരിക്കും അവ രണ്ട് വിധമായ കാരണിയെ വിളങ്ങിക്കൊള്ളാം തലപ്പെട്ട എണ്ണയ് രണ്ട് എണ്ണുകളിൽ പെരക്കമാകൾ ഇതുമ്പോഴത് അവ ഇരു എണ്ണുകളും മുതലെണ്ണിൻ്റെ കാരണികൾ എണ്ണപ്പെടും ഇത് കാരണികളെ പാത്തിങ്ങൾ എന്ന് സൊന്നാൽ ഇത് കാരണികൾ മറ്റും താൻ തലപ്പെട്ട എണ്ണ എന്ന ചെയ്യും മീതി എന്ത് വകുക്ക കൂടിയതാക ഇരിക്കും അവ അതിനെയും വിളങ്ങിക്കൊള്ള വേണ്ടും തലപ്പെട്ട എണ്ണിൻ്റെ കാരണികൾ കാരണികളെ കണ്ണിങ്ങൾ ഉണ്ടാ ഇതിൻ്റെ കാരണികൾ അന്ത തലപ്പെട്ട എണ്ണ എന്ന ചെയ്യ പോതു മീതി എന്ത് വകുക്ക കൂടിയതാക ഇരിക്കും വിനാക്കൾ എവ്വാറും അമയ കൂടിയതായിരിക്കും അവ അതിനെ വിളങ്ങി എഴുതൽ വേണ്ടും ഒന്നിനത് ഒവ്വൊരു കാരണിയും എണ്ണിനത് ഒവ്വൊരു കാരണിയും തരപ്പെട്ട എണ്ണ മീതി എന്ത് വാക്ക കൂടിയതാക അമയും തരപ്പെട്ട എണ്ണ മീതി എന്ത് വഹുക്ക കൂടിയതാക അമയും ശരിയാ ആ എണ്ണിൻ്റെ ഓരോ കാരണിയും പാത്തിങ്ങളുണ്ടാ ഒന്ന് ഒൻപത് പതിനെട്ട് മീതി എന്തി വകുക്കും രണ്ടും വകുക്കും മൂന്നും വകുക്കും ആറും വകുക്കും ഒമ്പതും വകുക്കും പതിനെട്ടും വകുക്കും ആ അത് തുടർവാണ് ഉദാഹരണങ്ങളാൽ മേലെ പാത്തിരിക്കുന്നോ അടുത്ത പാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പന്നിരണ്ടിൻ കാരണികൾ എഴുതി ചൊല്ലിയിരിക്കുക പാരങ്ങൾ പന്നിരണ്ട് എളി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാളും വാൾ എഴുതുന്നത് ആരംഭത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒണ്ടാളെ ഒണ്ടാളെ പെരിക്കും കണ്ട ഒണ്ട് തരെ പന്നിരണ്ട് പന്നിരണ്ട് പേർ ഓണം പണ്ട രണ്ട് നാല് പേർക്ക് ഓണം ഈ ആറ് പന്നിരണ്ട് മൂന്ന് പേർ ഓണം പണ്ട മൂണ്ട ഏതാ പേരിക്കുന്ന പന്നിരണ്ട് പേരും മുണ്ണാങ്ക് പന്നിരണ്ട് അടുത്തെന്നത് നാല് ആ പാരങ്ങൾ ഇങ്ങേ നാല് ഇങ്ങേ വന്നിട്ടത് ആ നാല് തരം മൂണ്ട് ഇനി വേറെ എന്താ പറയുക പാക്കത്തെ വില ഈ നാല് അടുത്തത് ആറ് അടുത്ത പന്നിരണ്ട് അവ ആറ് തര ഇരണ്ട് അടുത്ത പന്നിരണ്ട് തര ഉണ്ട് അവ ഇങ്ങനെ പാരങ്ങൾ തരപ്പെട്ട എണ്ണ റോഡൽ എഴുതുങ്ങ മുതലാത് ഒണ്ടാളെ പോക്കളാ ഒണ്ട് തര പന്നിരണ്ട് പന്നിരണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ പെരക്ക് മാറിയ രണ്ട് തര ആറ് അടുത്ത് മൂണ്ടണ്ട മൂന്ന് തര നാങ്ക് അടുത്ത് നാങ്ക് ആ ഇങ്ങ് നാങ്ക് വന്നിട്ട് ആ ഇനി വറ്റ ഒൻകളെ ജോസിക്കാമൽ അല്ലേ വാറികൾ ഈ വിട്ടിങ്ങണ്ട ചെറിയ നാല് തര മൂണ്ട് ആറ് തര രണ്ട് പന്നിരണ്ട് തര ഉണ്ട് ആ കാരണികൾ എന്നത് പന്നിരണ്ടിൻ കാരണികൾ ഒണ്ട് രണ്ട് മൂണ്ട് നാങ്ക് ആറ് പന്നിരണ്ട് മൂണ്ട് നാങ്ക് ആറ് പന്നിരണ്ടിനെ അമയ കൂടിയതാക ഇരിക്കും ആ പന്നണ്ട് മേലുള്ള വാറ് ഇരു മുഴുവൻകളിൽ പെരുക്കമാക കൂടിയതാക ഇരുപ്പതാൽ ആ മുഴുവൻകളെത്തും പന്നണ്ടിൻ കാരണികളിന് അളിക്കപ്പെടും ആ മുഴുവൻകളുടെ പെരുക്കമാളിലേക്ക് എന്നെ പുറപ്പെടുന്നത് കാരണികളാക ഇരിക്കും ആ മറ്റേ വിധമായ പാത്തിങ്ങൾ ഉണ്ടാൽ ഇതിൻ്റെ പന്നണ്ട് ഇവളവ് എണ്ണൽ എന്താ എന്നെ ചെയ്യ പോതു മീതി ഇന്ദ്രി വകുക്ക പോകുന്നത് പാരങ്ങ പന്നണ്ട് ഉണ്ടാളെ വീഴ്ച പന്നണ്ട് പന്നണ്ട് രണ്ടാ വിരിച്ച ആറ് പന്നണ്ട് മൂണ്ടാ വിരിച്ച നാങ്ക് പന്നണ്ട് നാലാ വിരിച്ച മൂണ്ട് പന്നണ്ട് ആറാൾ വിരിച്ച രണ്ട് പന്നണ്ട് പന്നണ്ടാ വിരിച്ച ഒണ്ട് ആ വേദാൻ പെരുക്കമാളിതുമ്പോഴതും അന്ത എണ്ണക്കറിവ് പറക്കൂടിയതാക ഇരിക്കും അടുത്ത പാരങ്ങൾ മുപ്പത്താറിൻ കാരണികളെ എഴുതുക ആ പാരങ്ങൾ മുപ്പത്താറിൻ സൊന്നാൽ ഒണ്ട് തരെ ഉളവ് ഒണ്ട് ഏതാ പേക്കിനാ മുപ്പത്താറ് വരും മുപ്പത്താറ് ആൾ ഉണ്ട് മുപ്പത്താറാളെ പെരിക്കണാത്ത മുപ്പത്താറ് പേർ രണ്ടാളെ പെരിക്കണ മുപ്പത്താറ് പേരും രണ്ട് തരെ പതിനെട്ട് എല്ലാവട്ടാൽ മുപ്പത്താറ് രണ്ടാ പിരിച്ചിങ്ങനെ ഇന്ന് ഇവിടെ വരും അടുത്ത് മൂണ്ട് പാപ്പിങ്ങൾ മൂണ്ട് ഏതാളെ പെരിക്കണ മുപ്പത്താറ് പേരും പന്നിരണ്ടാളെ നാലാളെ പേർക്കോണും 
நாலால் இதை பிரிக்கிற முப்பத்தாறு வரும் நா ஒன்பது அடுத்து ஆர் 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 ஆறு முப்பத்தாறு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு என்ன ஏழுக்கு அடங்காது எட்டு இல்லை ஒன்பது ஒன்பது இஞ்சம் வந்துச்சு ஆவினி என்ன செய்யலாம் ஒன்பது தர நான்கு அடுத்து பன்னிரெண்டு தர மூன்று பதினெட்டு தர ரெண்டு முப்பத்தாறு தர ஒன்றுன்னு எழுதலாம் ஆவின் முப்பத்தாறு காரணி என்றால் என்ன ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஒன்பது ஆறு இவ்வளவு அமையக்கூடியதாக இருக்கு ஆவின் முப்பத்தாறு காரணிகள் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஆறு ஒன்பது பன்னிரெண்டு பதினெட்டு முப்பத்தாறு இவ்வாறு காரணிகள் எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் பின்வரும் எண்களின் காரணிகளை எழுதுக ஒன்னு சொன்ன ஒன்று காரணிகள் என்ன ஒன்று தர ஒன்று ஆக ஒன்று தர ஒன்று என்று சொன்னால் ஒரு காத்தா எழுத வேண்டும் ஆக பெண் ஒன்றின் காரணி என்னவா இருக்க போறது ஒன்றாக அமைய போகிறது அடுத்து பாருங்கள் ரெண்டின் காரணி ரெண்டு தர ஒன்று ரெண்டு எழுதினீங்கள் என்றால் ஒன்று தர ரெண்டு இனி ரெண்டு தர ஒன்று ஆக ஒன்று ரெண்டு தான் காரணியாக அமையும் ஆக ஒன்று த கம ரெண்டு மூன்றின் காரணி மூன்று எழுதினீங்கள் என்றால் ஒன்று தர மூன்று அடுத்த ரெண்டால் விதிபடாது மூன்று தர ஒன்று ஆக ஒன்று மூன்று தான் காரணிகள் அடுத்து நாலின் காரணி என்று சொன்னால் ஒன்று தர நாலு ரெண்டு தர ரெண்டு ஆவே அடுத்த மூன்று இல்லை நாலு இங்கே வந்துச்சு ஆவே நாலு தர ஒன்று என்றால் ஒன்று ரெண்டு நாலு தான் காரணியாக இருக்க போகிறது ஐந்தின் காரணி எழுத சொன்னால் என்னென்ன எழுதுவீர்கள் அஞ்சலி நீங்கள் என்றால் ஒன்று தர அஞ்சு ஆக ஒன்றும் அஞ்சு தான் காரணிகள் ஆறின் காரணி என்று சொன்னால் ஒன்று தர ஆறு ரெண்டு தர மூன்று அடுத்த மூன்று அஞ்சு வந்துச்சு ஆக ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஆறு தான் காரணியாக அமை ஏழின் காரணி என்றா ஒன்று தர ஏழு வேறு பிறக்கம் அழுத முடியாது ஆக ஒன்றும் ஏழு எட்டின் காரணி என்று சொன்னால் ஒன்று தர எட்டு ரெண்டாவது வகுக்கலாம் அவை ரெண்டு தர நான்கு மூன்று பேருமோ இல்லை அடுத்த நாலு இங்கே வந்துச்சு அவை நீ எழுத தேவையில் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு அவை ஒன்று ரெண்டு நாலு எட்டு ஒன்பதின் காரணி என்று சொன்னால் ஒன்று தர ஒன்பது ரெண்டால் இல்லை மூன்று தர மூன்று இனி நாலு இல்லை அஞ்சு இல்லை இனி ஒன்பதா ஒன்று மூன்று ஒன்பது பத்தின் காரணிகள் அவை பத்தை பாருங்க ஒன்று தர பத்து ரெண்டு தர அஞ்சு மூன்று இல்லை நாலு இல்லை அஞ்சு அஞ்சு வந்துட்டு அவை ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு பத்து பதினொன்றின் காரணி என்றால் ஒன்றும் பதினொன்று பன்னிரெண்டின் காரணி என்றால் ஒன்று தர பன்னெண்டு ரெண்டு தர ஆறு மூன்று தர நான்கு இனி நாலில் வேற போது இங்க நாலு இருக்கு ஆவினி பார்க்க தேவையில்லை ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு அஞ்சு ஆறு இவ்வளவு தான் காரணி ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஆறு பன்னெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஆறு பன்னெண்டு தான் காரணியாக இருக்க போகுது அவ இதில் ஒரு அவதானிச்ச பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் காரணி என்னவா வருகிறது ஒன்று வருகிறது அவ எல்லாத்துக்கும் கட்டாயம் காரணியா என்ன வருகிறது ஒன்று வருகிறது இந்த ஒன்றே அவதானிச்சு பாருங்க எல்லாத்துலேயும் ஒன்று இருக்கு சரியா மேலே உள்ள பரிமாணங்களை பார்க்கும் போது குறிப்பிட்ட ஒன்று என்ற எண்ணும் மற்றது அதே எண் ஒன்றுக்கு ஒன்று வருது இந்த ரெண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இந்த ஒன்று இருந்தா ஒன்று இருக்கிறது ரெண்டு இருந்தா ரெண்டு இருக்கிறது மூன்று இருந்தா மூன்று இருக்கிறது 
நாலு இருந்தா நாலு உண்டு இந்த அஞ்சு இருக்குதுண்டா இங்கே என்ன இருக்குது அஞ்சு இருக்குது ஆறு இருந்தா இங்கே ஆறு இருக்கிறது ஏழு இருந்தா இங்கேயும் ஏழு இருக்கிறது எட்டு இருந்தா இங்கேயும் எட்டு இருக்கிறது ஒன்பது இருந்தா ஒன்பது இருக்கிறது பத்தண்டா பத்து பதினொன்றுண்டா இங்கேயும் பதினொன்று இருக்கிறது பன்னிரெண்டு என்று சொன்னால் பன்னிரெண்டு இருக்கிறது ஆவிய ஒன்றண்ட எண்ணும் அதே எண் எதுண்ட காரணம் கேட்குறீங்களோ அதே எண்ணும் வந்தால் அந்த ஒன்றும் அதே எண்ணும் என்னென்னு சொல்லுறோம் என்று சொன்னால் முறைமை காரணிகள் என அழைக்கப்படும் ஆகவே மேலே உள்ள பெருமானங்களை பார்க்கும்போது குறிப்பிட்ட ஒன்று என்ற எண்ணும் அதே எண்ணும் எந்த ஒரு எண்ணினதும் இரு காரணிகள் என்பது தெளிவாகின்றது ஆகவே இதனால் அவ்விரு எண்களும் என்னடைய அழைக்கப்படும் முறைமை காரணிகள் என அழைக்கப்படும் ஆகவே தரப்பட்ட எண்ணினது முதன்மை காரணி என்ற ரெண்டுண்ட ஒன்றும் ரெண்டும் மூன்றின் காரணி முறைமை காரணி ஒன்றும் மூன்றும் நாளின் முறைமை காரணி என்னது ஒன்றும் நான்கும் ஏனையவை நியம காரணிகள் என அழைக்கப்படும் அவை ஒன்பதின நியம காரணி எதாக இருக்க போகிறது மூன்றாக இருக்க போகிறது அவங்க தொடர்பை அவதானித்து கொண்டு ஒன்றும் அதே எண்ணும் முறைமை காரணிகள் எனவும் ஏனையவை நியம காரணிகள் எனவும் அழைக்கப்படும் என்பதை நீங்கள் அறியக்கூடியதாக இருக்கும் அவங்க அந்த சொற்பிரியோகத்தை நீங்கள் ஞாபகம் வைத்திருக்க வேண்டும் முறைமை காரணி நியம காரணிகள் அவை காரணி என்று சொன்னால் தரப்பட்ட எண்ணை இரு பெருக்கங்களாக எழுதக்கூடியவாறு அமைந்தால் அவ்விரு எண்களும் அதன் காரணிகளாக அமையக்கூடியதாக இருக்கும் அவை இந்த காரணிகள் பற்றிய அறிவு வேணும் என்று சொன்னால் என்னது உங்களுக்கு வாய்ப்பாடு முழுமையாக பாடம் என்று சொன்னால் இந்த விடைகளை இலவுவாக அறியக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே என பெரும்பாலான வினாக்களுக்கு நீங்கள் பன்னிரெண்டாம் வாய்ப்பாடு வரை முழுமையாக பாடமாக்கி வைத்திருந்தால் இலவுவாக இந்த வினாவுக்கான விடையை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அவை பெருக்கம் சார்ந்து தரப்பட்ட எண்ணை எந்த ரெண்டு எண்ணின்ற பெருக்கமாக எழுத வேணும் என்று சொன்னீங்க என்றால் அதை இனம் கண்டு கொண்டீங்க என்றால் அவ்விரு எண்களும் தான் காரணிகளாக அமையக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் பன்னிரெண்டின் காரணிகளை எழுதுக அவை பன்னிரெண்டு எண்ணு செய்ய வேணும் ரெண்டு எண்ணின்ற பெருக்கமாக எழுதுவோம் பாருங்கள் பன்னெண்டு சொன்னால் ஒன்று தர பன்னிரெண்டு இது ரெண்டு ஆள் ஒரு ஓடல் வழியை கொண்டு வாங்கோ அப்போ இலவாக கண்டுபிடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ரெண்டு தர ஆறு இனி மூன்றாவில் பிரிக்கலாம் மூன்றே தர நாலு அடுத்த நாளல்லோ இங்கே நாலு வந்துச்சு ஆக இனி நீங்கள் உடனடியாக அப்படி எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கே நாலு வந்த வழி இதில் நாலு பேர் போதுலோ அவை ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஆறு பன்னெண்டு தான் காரணியாக அமையும் அவை அங்கே எழுதி கொண்டிருக்க தேவையில்லை ஏன் உங்களுக்கு காரணி தான் கேட்டது அவை பன்னிரெண்டின் காரணி என்று சொன்னால் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஆறு பன்னிரெண்டு நேரடியாக விடையை எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் பன்னிரெண்டின் முறைமை காரணி ஆவை முறைமை காரணி என்று சொன்னால் பன்னெண்டு அந்த எண்ணும் என்ன ஒன்றும் ஆவை ஒன்றும் பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டு நியம காரணி என்றால் மிகுதி நியம காரணிகளாக அமையும் ரெண்டு மூன்று நாலு ஆறு அடுத்த வினா பதினெட்டின் காரணிகள் ஆக பாருங்கள் பதினெட்டு எவ்வாறு எழுதுவோம்னு பார்ப்போம் ஒன்றால் பெருக்கிறீங்க என்றால் ஒன்று தர பதினெட்டு ரெண்டா ரெண்டா ஒன்பதால் பெருக்கினா பதினெட்டு வரும் இனி மூன்று மூன்று தர ஆறு மூன்றால் ஆறை பெருக்கினா பதினெட்டு வரும் நாலால் பெருக்க இயலாது அஞ்சால் பெருக்கினீங்க என்றால் முழு ஒன்றில் அமையாது இனி ஆறு இஞ்சு ஆறு வந்துட்டாலோ ஆக இனி பார்க்க தேவையில்லை ஆக ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஆறு ஒன்பது பதினெட்டால் மட்டும்தான் வகுபடும் ஆக பதினெட்டின் காரணிகள் ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஆறு ஒன்பது பதினெட்டு ஆக முறைமை காரணி என்றால் ஒன்றும் பதினெட்டும் ஒன்றும் அது எண்ணும் பெற போகிறது நியம காரணி என்று சொன்னால் ரெண்டு மூன்று ஆறு ஒன்பது என்பன அமையக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த வினாவை பார்ப்போம் சில எண்களுக்கு இரு முறைமை காரணிகள் மட்டும் உண்டு என்பது தெளிவாகும் இந்த சில எண்கள் தரப்பட்டுள்ளது ஆவே இதை நீங்கள் அவதானிச்சு கொள்ளுங்கள் ரெண்டு கண்டு சொன்னால் என்னது ஒன்று தர ரெண்டு வேறு இருக்கா இல்லை ஆவே ஒன்றும் ரெண்டு தான் காரணி இங்கே மூன்று எடுத்துக்கலன்னா ஒன்று தர மூன்று 
இப்போ மூன்று தர ஒன்று ஆகிய ஒன்று மூன்றும் தான் காரணியாக அமையும் அஞ்சு என்று சொன்னால் ஒன்று தர அஞ்சு ஆகிய ஒன்றும் அஞ்சு ஏழு என்று சொன்னால் ஒன்று தர ஏழு ஆகிய ஒன்றும் ஏழு பதினொன்று என்று சொன்னால் ஒன்று தர பதினொன்று ஒன்றும் பதினொன்று பதிமூன்று என்று சொன்னால் ஒன்று தர பை பதிமூன்று ஆகிய ஒன்றும் பதிமூன்று தான் காரணி பதினேழு என்றால் ஒன்று தர பதினேழு வேறு எந்த எண்ணாலையும் பெருக்க முடியாது பத்தொன்பது என்றாலும் ஒன்று தர பத்தொன்பது ஆகிய ஒன்றும் பத்தொன்பது இருபத்தி மூன்று என்றால் ஒன்று தர இருபத்தி மூன்று ஆகிய ஒன்றும் இருபத்தி மூன்று இருபத்தொம்பது என்றால் ஒன்று தர இருபத்தொம்பது ஆகிய ஒன்றும் இருபத்தொம்பது அவை இங்கே பார்த்தீங்கள் என்றால் மேலே உள்ள எண்கால எண்களுக்கு முறைமை காரணிகள் இரண்டு மாத்திரம் உண்டு ஆகி இந்த எண்களுக்கு ஒரு சிறப்பு பெயர் இருக்கிறது இது தொடர்பான விடயங்களை நீங்கள் இங்கே தர மாறுல என எண்கோளங்கள் என்ற தொடர்பில் அங்கே கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இரண்டு காரணிகளை மட்டும் கொண்ட எண்களை எவ்வாறு அழைப்பார்கள் அவை அந்த எண்களை நாங்கள் முதன்மை எண்கள் என்று சொல்லுவோம் அது தொடர்பான விடயங்களை நீங்கள் எங்க தர மாறுல இருக்கிற பதினாலாம் பாட எண்கோளங்கள் என்ற பாடத்தில் என்ன பதினாலாம் இலகில் இருக்கிற விடயங்களை கற்கக்கூடியதாக இருக்கும் அவை அங்கே இந்த விடயங்கள் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கணும் அவை இதனை நீங்கள் இந்த பாட வேளையில் விளங்கி வைத்திருக்க வேண்டும் அடுத்து பாருங்கள் ஒன்று மற்றும் முப்பத்தொன்று மாத்திரம் காரணியாக அமையும் எண் ஜாதன்னு சொன்னால் என்ன ஒன்று மற்றும் முப்பத்தொன்று சொன்னால் ஒன்றை முப்பத்தொன்றை என்ன செய்ய வேணும் பெருக்க வேணும் ஆ ஒன்றை முப்பத்தொன்றை பெருக்கினீங்கன்னால் என்ன வேறும் முப்பத்தி ஒன்று ஒன்று மற்றும் எழுபத்தி மூணு மாத்திர மாத்திரம் காரணியாக அமையும் என்றால் ஒன்று எழுபத்தி மூன்றால் பெருக்கிங்கன்னு சொன்னால் என்ன விட எழுபத்தி மூன்று ஒன்று தர எழுபத்தி மூன்று எழுபத்தி மூன்று என அமையக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த பாருங்கள் காரணிகள் மற்றும் மடங்குகளின் அறிவை பயன்படுத்தி பிற சினம் தீர்த்தல் பேனா ஒன்றின் விலை பதினொன்று பதினாறு ரூபா ஆகும் அத்தகைய ஏழு பேனைகளின் விலையை காண்க ஆக பேனை ஒன்றின் விலை எவ்வளவு பதினாறு ரூபா ஆக ஏழு பேனைகளின் விலை பதினாறு ஏதால பெருக்கோணும் ஏழால பெருக்கோணும் ஆக ஏழு ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டு நாலு மிச்சம் ஏழு ஒன்று ஏழு நாலும் பதினொன்று ஆகி நூற்றி பன்னெண்டு ரூபா ஆக இங்கே விடை பெறப்படுவது என்ன பதினாறின் ஏழு மடங்கு ஒன்றாகும் ஆக பதினாறின் ஏழு அது மடங்கு பதினாறு ஏழால் பெருக்கினீங்கள் விடையை பெறக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் பின்வரும் அட்டவணையை பூர்த்தி செய்ய பொருள் ஒரு கிலோவின் விலை அளவு தரப்பட்டுள்ளது மொத்த விலையை காண வேண்டும் ஆக சீனி நூற்றி பன்னெண்டு ரூபா நூற்றி பதினஞ்சு ரூபான்டா மூன்று கிலோ சீனி ஆகி நூற்றி பதினஞ்சு என்ன ஓனும் மூன்றால் பெருக்கோணும் நூற்றி பதினஞ்சு மூன்றாக வைக்கினா முந்நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு ரூபா மா ஒரு கிலோ எழுபது ரூபா ஆகி நாலு கிலோமா எழுபத நாலால் வைக்கினா இருநூற்றி எண்பது ரூபா நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஒரு கிலோ பருப்பு ஆகி ரெண்டரை கிலோ பருப்பு என்றால் ஒரு கிலோ பருப்பு நூற்றி ஐம்பதுனா ரெண்டு கிலோ பருப்பு முந்நூறுரூவா என்ன அரை கிலோ பரப்பு நூற்றி ஐம்பது ரூபாண்டா ஒரு கிலோ அரை கிலோ எழுபத்தஞ்சு ரூபா ஆக முந்நூறு எழுபத்தஞ்சையும் கூட்டினா முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு ரூபா அரிசி ஒரு கிலோ எண்பது ரூபாண்டா மூன்று கிலோ அரிசி எண்பதை மூன்றால் வைக்கணும் அவ்வளவு இருநூற்றி நாற்பது ரூபா மீந்தின் ஒன்று நூற்றி ஐம்பது ரூபாண்டா மூன்று மீந்தின்னு அவ்வளவு நானூற்றி ஐம்பது ரூபா ஆக மொத்த செலவு கூட்டிங்க என்றால் அஞ்சு அஞ்சு பத்து நாலு மட்டும் பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டு மூணு பத்தொன்பது பத்தொன்பது நாலு இருபத்தி மூன்று இருபத்தி மூணு அஞ்சு இருபத்தெட்டு மூன்று இருபத்தொம்பது ரெண்டு மிச்சம் மூணு ரெண்டு அஞ்சு எட்டு பத்து பதினாலு ரெண்டா பதினாலு ரெண்டு பதினாறு ஆக ஆயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூறு ரூபா ஆகும் ஆக இங்கே உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விடயம் பெருக்கம் மடங்கு நூற்றி பதினஞ்சா மூன்றால் பெருக்கினீங்க என்றால் விடையை பெறக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் கீழே தரப்பட்டிருக்கும் பத்து தர பத்து பெருக்கல் அட்டவணை ஆகும் இந்த அட்டவணையானது பத்து தர பத்தினது பெருக்கமாகும் மேலே உள்ள அட்டவணையில் இருபத்தி நாலு எண்ணும் எண்ணானது வட்டமிடப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களை கருதுக ஆக இருபத்தி நாலு பார்த்தீங்களா என்று சொன்னால் இங்கே இருபத்தி நாலு இடப்பட்டிருக்கின்ற பாருங்கள் அவ இங்கே இருக்கோ இருபத்தி நாலு இல்லை ரெண்டாம் வாய்ப்பாடில் இல்லை மூன்றாம் வாய்ப்பாடில் இங்கே இருக்கு இந்த நாலாம் வாய்ப்பாட்டில் இந்த இருக்கிற இருபத்தி நாலு அஞ்சாம் வாய்ப்பாடில் இல்லை ஆறாண்டு மடங்கில் 
இங்கே இருக்கு ஏழு என்ன படங்கள்ல எட்டு என்ன படங்கள இங்கே இருக்கு ஒன்பது என்ன படங்கள இல்ல பத்து என்ன படங்கள இல்ல ஆவை இருபத்தி நாலு எழுதினீங்களா பேருங்கள் இந்த இருபத்தி நாலு என்ன எழுதலாம் மூன்று தர எட்டு ஆவை மூன்று தர எட்டு என எழுதப்பட்டு இருக்கும் அதே போல இந்த இருபத்தி நாலு என்றால் இங்க நாலு இங்க ஆறு ஆவை நாலு தர ஆறு ஆறு எழுதினீங்க என்றால் ஆறு தர நான்கு ஆறு தர நான்கு எட்டில் எழுதினீங்க என்றால் எட்டு தர மூன்று ஆவே இங்க இருபத்தி நாலின் காரணி என்று சொன்னால் இந்த பத்து தர பத்து பெருக்கல் அட்டவணையை கொண்டு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் என்ன வேலை போறது மூன்றும் நாலும் ஆறும் எட்டும் ஆவே இருபத்தி நாலின் காரணிகள் என்னென்னு வேணும் மூன்று நான்கு ஆறு எட்டு ஆவே இவ்வாறு அட்டவணை தரப்பட்டும் அதன் காரணிகள் கேட்கப்படலாம் ஆவை இந்த அட்டவணை தரப்பட்டிருந்தால் நேரடியாக அப்படியே பார்த்து எழுவது இலவாக அமையும் மேலே உள்ள அட்டவணையின் ஊடாக பதினெட்டு பெறப்படும் சந்தர்ப்பங்களை கருதுக அவை பாருங்கள் பதினெட்டு பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் என்ன எவ்வாறு அமையும் முதலாம் வாய்ப்பாடு அமையுமோ இல்லை ரெண்டாம் வாய்ப்பாட்டில் ஓ அவ எவ்வளவு ரெண்டு தர ஒன்பது மூன்றாம் வாய்ப்பாட்டில் இங்கே அமைகிறது மூன்று தர ஆறு நாலில் இல்லை அஞ்சில் இல்லை ஆறில் ஆறு தர மூன்று ஒன்பதில் ரெண்டு ஆவே நான்கு சந்தர்ப்பங்களில் அமையும் ஆவை எழுதுவோம் என்னண்டு ரெண்டு தர ஒன்பது அவை பாருங்கள் ரெண்டு தர ஒன்பது மூன்று தர ஆறு ஆறு தர மூன்று ஒன்பது தர ரெண்டு அவை காரணிகள் என்றால் ரெண்டு மூன்று ஆறு ஒன்பது ஆவை இது பெருக்கல் அட்டவணை பத்து தர பத்து பெருக்கல் அட்டவணையை கொண்டு வாருகின்ற காரணிகள் தான் இவ்வாறு அமையக்கூடியதாக இருக்கும் இதனை தொடர்ந்து இப்பொழுது உங்கள் பாட புத்தகத்தில் உள்ள உதாரணம் ஒன்றை பார்ப்போம் உங்கள் பாட புத்தகத்தில் முதலாவது உதாரணமாக இருவதின் காரணிகளை காண்க ஆவை இருவதின் காரணிகளை காண்க என்று சொன்னால் என்ன இருபது ரெண்டு என்ற பெருக்கமாக எழுதுவோம் அவ எழுதக்கூடிய எல்லா சந்தர்ப்பத்தையும் எழுதுங்கோ என்ன ஒன்று தர இருபது அடுத்து என்னவா கோணம் ரெண்டு ரெண்டு தர எவ்வளவு பத்து ரெண்டு தர பத்து தான் இருபது மூன்றுக்கு அடங்காது முழுவன் என்ற பெருக்கம் அமைய முடியாது நாலு அவை நாலு தர அஞ்சு அடுத்த என்ன அஞ்சல்லோ அவங்க அஞ்சு வந்துட்டு இனி ஒன்றும் நீங்க ஜோசிக்க தேவையில்லை அஞ்சு தர நான்கு பத்து தர ரெண்டு இருபது தர ஒன்று வேறு எந்த எண்ணும் அமையாது அவை அஞ்சு தர நான்கு பத்து தர இரண்டு இருபது தர ஒன்று பாருங்கள் ஆறு பிரிக்காது ஏழு பிரிக்காது எட்டு பிரிக்காது ஒன்பது பிரிக்கா பத்து தான் பிரிக்கும் அவை அந்த ஓடரில் எழுதும் பொழுது நீங்கள் இலவாக காணக்கூடியதாக இருக்கும் பாருங்கள் ஒன்று தர இருபது ரெண்டு தர பத்து நான்கு தர அஞ்சு அடுத்த அஞ்சில் விட போதும் அவை இங்கே அஞ்சு இருக்கு அவை இனி இதை எவ்வாறு எழுதி விட்டீங்க என்றால் அதுதான் காரணிகள் அமை அவை இருபதின் காரணிகள் எவ்வளோ எவ்வாறு அமைய போது இருபதின் காரணிகள் ஒன்று ரெண்டு நாலு அஞ்சு பத்து இருபது இவ்வாறு விடையானது அமையக்கூடியதாக இருக்கும் அது தொடர்பான பயிற்சிகள் பதினொன்று தசம் ஒன்று பயிற்சிகள் தரப்பட்டுள்ளது முதலாவது வினா இடைவெளிகளை நிரப்புக நான்கு ஆவை நான்கு என்று சொன்ன என்னது ஒன்று தர நான்கு நாங்க வேறு என்னென்ன பெருக்கம் வழுதலாம் ரெண்டு தர இரண்டு ஆவை காரணிகள் ஒன்று இரண்டு நான்கு ஆவை நாளின் காரணிகள் ஒன்று ரெண்டு நான்கு ஆகும் அடுத்த வினா ஏழு ஏழு என்ன என்னென்ன பெருக்கம் வாழுதலாம் ஒன்று தர ஏழு அடுத்த என்னென்னு வரும் ஏழு தர ஒன்று என்று தான் பெறும் ஆவை ஏழின் காரணிகள் ஒன்றும் ஏழும் எட்டு என்று சொன்னால் ஒன்று தர எட்டு இரண்டு தர நான்கு மூன்றில் நாலு இனி நாலு தர ரெண்டு எட்டு தர ஒன்று ஆவை எட்டின் காரணிகள் ஒன்று ரெண்டு நாலு எட்டு நான்காவது வினா பதினஞ்சு ஆகிய ஒன்று தர பதினஞ்சு மூன்று தர அஞ்சு ஐ மூன்று பதினஞ்சு ஆகி காரணிகள் ஒன்று மூன்று அஞ்சு பதினஞ்சு 
அடுத்தா பாருங்கள் இருபத்தி நாலின் காரணிகள் அவ இருபத்தி நாலுண்டா ஒன்று தர இருபத்தி நாலு ரெண்டு தர எவ்வளவு பன்னிரெண்டு ரெண்ட பன்னெண்டாம் வைக்கணும் இருபத்தி நாலு வரும் இருபத்தி நாலு நாலாவது வைக்கிறா எத்தனை வேலை போகிறது ஆறு இருபத்தி நாலு மூன்றாவது வைக்கினா எட்டு அவை காரணிகள் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு அவ இருபத்தி நாலின் காரணிகள் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு இருபத்தி நான்கு ஆக பதினெட்டின் காரணிகள் எழுதினால் என்ன பரப்படும் ஒன்றால் பிரிக்க போது ரெண்டால் பிரிக்க போகிறது அடுத்து என்ன தான் பிரிக்க போகிறது மூணு இங்கே வருங்கள் ஒன்று தர பதினெட்டு ரெண்டு தர ஒன்பது பதினெட்டு ஆவி ஆறு ஏதாவது பிரிக்க வரும் மூன்று ஆறு மூன்று பதினெட்டு இருபதின் காரணிகள் எழுதினால் என்ன இங்கே பாருங்கள் ஒன்று தர இருபத்தி நான்கு இருபத்தி நாலு ரெண்டு தர பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு மூன்று தர எட்டு இருபத்தி நாலு ஆவி ஆறு தர நாலு இருபத்தி நாலு சோடியாக வரும் ஆகிய ஒரு உடல் அழிவீங்கன்னா தான் அந்த தொடர்புகளை பெறக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகிய ஒன்று தர இருபது இருபது ரெண்டு தர பத்து ஆகிய இங்கே அஞ்சு வர ஒன்று பண்ண அஞ்சு என்ன வர ஒன்று நாலு தர அஞ்சு இருபது பாருங்கள் இரண்டாவது பெரிய வினா பின்வரும் பெண்களின் காரணிகளை எழுதுக ஆகிய அஞ்சு என்று சொன்னால் என்ன எழுதுவீர்கள் எவ்வாறு ஒன்று தர அஞ்சு அடுத்த என்னது அஞ்சு தர ஒன்று வேறு ஏதாவது இருக்குதா இல்லை ஆவி ஒன்று மஞ்சள் தான் காரணி ஆவி விட என்னெண்டு வரும் ஒன்று காம அஞ்சு இரண்டாவது வினா இருபத்தி ஏழுன்னு சொன்னால் இருபத்தி ஏழு பெருக்க வாழ்ந்துங்க எவ்வாறு எழுதுவீர்கள் ஒன்று தர இருபத்தி ஏழு ரெண்டாவது விற்கலாமோ இல்லை மூன்று தர ஒன்பது நாலு இல்லை அஞ்சாவது பிரிக்காது ஆறு இல்லை ஏழு இல்லை எட்டு இல்லை ஒன்பது ஆகிய ஒன்பது தர மூன்று இருபத்தேழு தர ஒன்று ஆகிய காரணி ஒன்று மூன்று ஒன்பது இருபத்தேழு அவ இருபத்தேழுக்கு காரணி ஒன்று மூன்று ஒன்பது இருபத்தேழு அடுத்து பதினேழு என்று சொன்னால் பதினேழு தாலும் இருக்கப்படும் ஒன்று தர பதினேழு அதே போல பதினேழு தர ஒன்று ஆகிய ஒன்றும் பதினேழும் தான் காரணியாக அமையும் வேறு எந்த எண்ணாலையும் பிறக்க முடியாது ஆக இது நியம காரணிகள் அல்ல முறாமை காரணிகள் என அழைக்கப்படும் அடுத்து இருபத்தி ரெண்டு என்று சொன்னால் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் இருபத்தி ரெண்டு எந்த பிறக்க வாழ்தலாம் ஒன்று தர இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு தர பதினொன்று ஆகவே வேறு ஏழு அழுத இல்லாது ஆக ஒன்று ரெண்டு பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு தான் காரணியாக அமையக்கூடியதாக இருக்கும் அவ இருபத்தி ரெண்டின் காரணிகள் ஒன்று ரெண்டு பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு அடுத்த பேரங்கள் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தொன்று காரணிகள் எழுத வேணும் என்று சொன்னால் பெருக்கம் அழுதுங்கள் ஒன்று தர இருபத்தொன்று ரெண்டாவது பிரிவடாது இனி மூன்று ஆகிய மூன்று தர ஏழு நாலு இல்லை அஞ்சு இல்லை ஆறு இல்லை ஏழு ஆகவே ஒன்று மூன்று ஏழு இருபத்தொன்று தான் காரணியாக அமையும் அவை முழுமையாக எழுதாமல் உங்களை நேரடியாக விடைய தான் கேட்பார்கள் இருபத்தொன்றின் காரணி என்றால் ஒன்று மூன்று ஏழு இருபத்தொன்று என எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து முப்பத்தொன்று காரணி என்றால் ரெண்டு என பெருக்கு மாதத்தை தான் எழுதலாம் என்னது ஒன்று தர முப்பத்தொன்று ஆகிய ஒன்று காம முப்பத்தி ஒன்று தான் காரணியாக அமையக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து முப்பத்தி ரெண்டின் காரணி என்று சொன்னால் பாருங்கள் முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு இட பெருக்க வாழி நீங்கள் என்றால் என்னென்ன வேறும் ஒன்று தர முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டாவது பெருக்கு நீங்கள் என்றா ரெண்டு தர பதினாறு மூன்றாவது இல்லை நாலு தர எட்டு அஞ்சாவது இல்லை ஆறாவது இல்லை ஏழாவது இல்லை எட்டு இங்கே வந்துடுச்சு ஆகவே என்ன காரணி ஒன்று ரெண்டு நான்கு எட்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு ஆகிய முப்பத்தி ரெண்டின் காரணிகளை நேரடியாக எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு நாலு எட்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு அடுத்த எட்டாவது வினா நாற்பத்தஞ்சின் காரணிகள் ஆகிய நாற்பத்தஞ்ச பேருங்கோ எவ்வாறு எழுத முடியும் ரெண்டு ரெண்ட பெருக்கம் ஆளுதுங்கள் நாற்பத்தஞ்சுன்னு சொன்னால் ஒன்று தர நாற்பத்தஞ்சு ரெண்டாவது இல்லை மூன்றாவது மூன்று தர பதினஞ்சு 
நாலாறு இல்ல அஞ்சு அஞ்சு தர ஒன்பது ஆறு இல்ல ஏழு இல்ல எட்டு இல்ல ஒன்பது வந்துட்டு ஆவினி எழுத தேவையில்லை ஒன்று மூன்று அஞ்சு ஒன்பது பதினஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு ஆவின் எழுத முறை அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்று மூன்று அஞ்சு ஒன்பது பதினஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு பாருங்கள் ஒன்று தர நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு மூன்று தர பதினஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு அஞ்சு தர ஒன்பது நாற்பத்தஞ்சு இங்கே பாருங்கள் ஒன்று தர முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு தர பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு நாலு தர எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு ஆ இலவாக இனம் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த வினா ஐம்பது ஆகிய ஐம்பதின் காரணம் எழுத வேணும் என்று சொன்னால் ஐம்பது ரெண்டு என்ற பெருக்கம் ஆளுதுங்க எவ்வாறு எழுதலாம் ஒன்று தர ஐம்பது ரெண்டு தர ரெண்டால எதை பெருக்கினா வேறு ஐம்பது இருபத்தஞ்சு மூன்று ஆறு சுருக்கியரா நாலு ஆறு சுருக்கியரா அஞ்சு தர பத்து ஆறு இல்லை ஏழு ஆறு இல்லை எட்டு இல்லை ஒன்பது இல்லை பத்து தான் அவங்க பத்து வந்துச்சு ஆவை காரணிகள் ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு பத்து இருபத்தஞ்சு ஐம்பது ஆவை ஐம்பதின் காரணிகள் ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு பத்து இருபத்தி அஞ்சு ஐம்பதுன பெறக்கூடியதாக இருக்கும் அதனைத் தொடர்ந்து வருகின்ற உதாரணத்தை பாருங்கள் மேலே தரப்பட்டுள்ள பெருக்க அட்டவணையிலிருந்து பதினெட்டின் நான்கு காரணிகளை எழுதுக ஆவி இங்கே என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளது என்று சொன்னால் நேரடியாக காரணிகள் பெருக்கல் அட்டவணையை உபயோகித்து தான் செய்ய வேண்டும் அவை இங்கே அட்டவணையை அவதானித்து எதுக்கு பதினெட்டு வரக்கூடியதாக அவை பதினெட்டு வரக்கூடியதாக பார்த்தீங்கன்னா என்றால் முதலாவத வராது ரெண்டாவது என்ன வர போகிறது ரெண்டு தர ஒன்பது ஆவி பதினெட்டுன்னு சொன்னால் ரெண்டு தர ஒன்பது மூன்றாம் பள்ளங்க வர மூன்று தர ஆறு நாலாம் வேப்பாடில் வராது அஞ்சில் வராது ஆறில் பதினெட்டு எங்கே வர போகிறது இங்கே வர போகிறது ஆகவே ஆறு தர மூன்று ஏழில் இல்லை எட்டில் இல்லை ஒம்பதில் ஒம்பை ரெண்டு பதினெட்டு ஆகவே பதினெட்டின் காரணிகள் நான் கண்டா ரெண்டு மூன்று ஆறு ஒன்பது இவ்வாறு அட்டவணையை கொண்டு எழுதக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அது உதாரணம் ஒன்றுக்கான விடையாகும் அடுத்த உதாரணம் இரண்டு மேலே தரப்பட்ட பெருக்க அட்டவணையிலிருந்து எழுபத்தி ரெண்டின் காரணிகள் இருக்க ஆகிய பெருக்க அட்டவணையிலிருந்து அழுத சொல்லியிருக்கார்கள் ஆகிய எழுபத்தி ரெண்டுன்னு சொன்னால் என்ன பார்க்க வேண்டும் எங்கே இருக்கு ஒன்றுல இல்லை ரெண்டுல இல்லை இங்கே நாற்பது ஐம்பது அறுபது எழுபது அவை இதுக்கு பிறகு தான் வேலை போகிறது அவள் எழுபத்தி ரெண்டுன்னு சொன்னால் இங்கே ஒன்று வேலை போகிறது என்ன வேற எங்கே வேலை போகுது ஒம்பதில் வேலை போகிறது பத்தில் வேறுமோ இல்லை ஆவி எட்டு தர ஒம்பது ஒம்பது தர எட்டு ஆவி எழுபத்தி ரெண்டு காரணி எவ்வளோ எதாவது அமைய போகிறது எட்டும் ஒம்பதும் தான் இந்த அட்டவணையை கொண்டு அமையக்கூடியதாக இருக்கும் அவ இந்த வினாக்கள் இந்த பெருக்கள் அட்டவணையை கொண்டு தான் நீங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் ஆகி வினாக்கள் உங்களிடம் வினாவும் பொழுது பத்து தர பத்து பெருக்கள் அட்டவணையை கொண்டு விடையளிக்க வேண்டாம் இவ்வாறு விடையளிக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அது தொடர்பான பயிற்சி பதினொன்று தசம் இரண்டு பயிற்சியில் தரப்பட்டுள்ளது அவை அந்த வினாக்களுக்கான விடையை பார்ப்போம் இப்ப நாற்பத்தி எட்டு என்றால் பாருங்கள் முதலாவது வினாவுக்கான விடை நாற்பத்தி எட்டு அவை நாற்பத்தெட்டை பார்க்க வேண்டும் நாற்பத்தெட்டு எங்க வேணும் என்று சொன்னால் எல்லா இடத்தையும் தேடுவதில்லை ஏதோ ஒரு ஒழுங்கின் முறையில் தான் இருக்கின்றது என்ன இங்க நாற்பது இங்க ஐம்பது என்றால் இதுக்குள்ள பார்க்க வேணும் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது ஆகிய அஞ்சாம் வாய்ப்பாளில் வேறால் இனி ஆறாம் வாய்ப்பாளில் நாற்பத்தெட்டு எங்கே வேற போகிறது இங்கே இருக்கு ஆறு தர எட்டு இனி ஏழில் இல்லை எட்டு தர ஆறில் இருக்கும் இனி ஒன்பதாம் வாய்ப்பாளில் இல்லை பத்தாம் வாய்ப்பாளில் இல்லை ஆகி நாற்பத்தெட்டின் காரணி என்ன வேற போகிறது எட்டு ஆறும் எட்டு இரண்டாவது வினா எண்பத்தி ஒன்று ஆகி எண்பத்தி ஒன்றை பார்க்க வேண்டும் எங்க வேற போறது என்ன இது நாற்பது அறுபது எழுபது எண்பது ஆகி எண்பத்தொன்று என்பது 
ஒன்பது தர ஒன்பது வேறு எங்கே இருக்கிறதா இல்லை ஆவை ஒம் எண்பத்தொன்றின் காரணி எதாக இருக்க போகிறது ஒன்பதாக இருக்க போகிறது அடுத்து ரெண்டு அவை ரெண்டு எங்கே வருதுன்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் ஒன்று தர ரெண்டு ரெண்டு தர ஒன்று வேறு எங்கே இருக்கிறதா இல்லை ஆவி ஒன்று தர ரெண்டு ரெண்டு தர ஒன்று ஆவி ரெண்டின் காரணி ஒன்று காம ரெண்டு அடுத்து இருபத்தெட்டு பார்ப்போம் இருபத்தெட்டுங்க வருகிறேன் நான்காவது வினா இருபத்தெட்டு இங்கே முதலாவது இல்லை ரெண்டாவதுல இல்லை மூன்றாவதுல இல்லை நாலாவதுல இருக்கு என்ன நாலு தர ஏழு அஞ்சாவதுல இல்லை ஆறாவதுல இல்லை ஏழாவதுல ஏழு தர நான்கு வேறு எங்கே இருக்கோ இல்லை ஆவ இருபத்தெட்டின் காரணி எவ்வார மையம் நாலு காம ஏழு ஐந்தாவது வினா நாற்பது நாற்பதின் காரணியை பார்ப்போம் ஒன்றில் இல்லை ரெண்டில் இல்லை மூன்றில் இல்லை நாலில் இருக்கு நாலு தர பத்து அஞ்சில் இருக்கோ ஓ அஞ்சு தர எட்டு ஆறில் இருக்கோ இல்லை ஏழில் இல்லை எட்டில் இருக்கு எட்டு தர அஞ்சு ஒன்பதில் இல்லை பத்தில் இருக்கு பத்து தர நான்கு அவை நாற்பதின் காரணி எவ்வாறு அமையும் நாலு அஞ்சு எட்டு பத்து ஆவே இவ்வினாக்கள் பெருக்கல் அட்டவணையை கொண்டு எவ்வாறு அணுகுவது என்பது தொடர்பாக உங்களிடம் காட்டப்பட்டு உள்ளது அடுத்த வினாய் பாருங்கள் பத்து தர பத்து பெருக்கல் அட்டவணையை பயன்படுத்தி முப்பத்தாறை இரண்டு முழுவன்களின் பெருக்கமாக இடைவெளிகளை நிரப்புவதன் மூலம் எழுதுக ஆக ஒன்பது தர என்னென்ன பேரும் நான்கு ஒன்பது நான்கு முப்பத்தி ஆறு ஆக ஒன்பது தர நான்கு அதே போல நான்கு தர ஒன்பது ஆறு ஆறு முப்பத்தி ஆறு ஆக அங்கே இடைவெளி தரப்பட்டுள்ளது அதுக்கு பெருக்கள் எழுத வேண்டும் ஆவின் முப்பத்தாறின் காரணி என்று சொன்னால் என்ன ஒன்பது தர நான்கு நான்கு தர ஒன்பது ஆறு தர ஆறு ஆவில் ஏழு வயசு எழுத சொன்னால் நான்கு ஆறு ஒன்பது ஆவின் முப்பத்தாறின் காரணிகள் என்ன வரும் நான்கு ஆறு ஒன்பதாக அமையும் அடுத்த வினா பத்து தர பத்து பெருக்கல் அட்டவணையை பயன்படுத்தி ஒன்பதை இரு எண்களின் பெருக்கமாக இடைவெளிகளை நிரப்புவதன் மூலம் எழுதுக ஆகிய ஒன்பது வேற ஒன்பது சொன்னாங்க வேறும் ஒன்று தர ஒன்பது அடுத்தங்க வேறும் மூன்று தர மூன்று அடுத்தங்க வேற போகிறது நாலில் இல்லை அஞ்சில் இல்லை ஆறில் இல்லை ஒன்பது தர ஒன்று ஆவி இங்கே ஒன்று தர ஒன்பது ஒன்பது தர ஒன்று ஆவி ஒன்பது என்று சொன்னால் ஒன்று தர ஒன்பது மூன்று தர மூன்று ஒன்பது தர ஒன்று அவை காரணிகள் என்ன ஒன்பதின் காரணி ஒன்று மூன்று ஒன்பது ஒன்று மூன்று ஒன்பது அவங்க பெருக்கல் அட்டவணை பத்து தர பத்து பெருக்கல் அட்டவணைகள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு வருகின்ற விடைகள் ஒன்றுக்கும் பத்துக்கும் விடைகளாக இருக்கும் அதாவது ஒன்றிலிருந்து பத்து வரை உள்ள எண்களாகத்தான் அமைவதை காணக்கூடியதாக இருக்கும் என்ன பத்தை விட கூடிய எண்கள் அங்கே அமைவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் 
இல்லை ஆவை விலகுவாக அதை கண்டுபிடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து நான்காவது வினாவை பாருங்கள் பத்து தர பத்து பெருக்கல் அட்டவணையை பயன்படுத்தி முப்பதை இரு முழுவெண்களின் பெருக்கமாக எழுதக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களை எழுதுக அதனை கொண்டு முப்பதின் காரணிகளை எழுதுக அதை பாருங்கள் முப்பது என்று சொன்னால் என்ன நீங்கள் இதை மனதாலையும் பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும் பார்ப்போம் ஒன்று தர முப்பது வருமா இல்லை ஏ பத்தை விட கூடிய ஒரு வர முடியா அவை ரெண்டு தர பதினஞ்சு வருமா வராது ரெண்டு தர பதினஞ்சு இருக்கிறபடியா வராது அடுத்த மூன்று அவை மூன்றா வச்சுக்கண்டா மூன்று தர பத்து நான்கு வருமா இல்லை அஞ்சால போக்கலாம் அஞ்சு தர ஆறு அடுத்த ஆறு அவை ஆறு தர அஞ்சு அவை இனி பார்க்க தேவையில்லை இவ்வளவுந்தான் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் பார்ப்போம் அட்டவணையில் சரியாக வருதுதான் மூன்று தர பத்து முப்பதுக்கு பார்த்தீங்களென்றால் முதலாவதில் இல்லை ரெண்டாவதுல இல்லை மூன்று தர பத்து இருக்கிறது நாலாவதுல இல்லை அஞ்சாவதுல இங்கே இருக்கு ஆறாவதுல இல் இங்கே இருக்கு முப்பது அதைத்தான் அழி இருக்கலாம் அஞ்சு தர ஆறு ஆறு தர அஞ்சு ஏழுல இல்லை எட்டுல இல்லை ஒன்பதுல இல்லை பத்துல இருக்கு ஆவே அஞ்சு தர ஆறு ஆறு தர அஞ்சு மூன்று தர பத்து பத்து தர மூன்று ஆவை காரணிகள் மூன்று அஞ்சு ஆறு பத்து முப்பதின் காரணிகள் என்ன வரும் மூன்று அஞ்சு ஆறு பத்து நேரடியாக எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் அஞ்சாவது வினா நாளின் காரணியாக ஒன்பது அமையுமா என்ன நாலுண்ட காரணியாக ஒன்பது அமையுமா நாலுண்ட காரணிய முப்பது காரணியாக அஞ்சு அமையும் ஏன் முப்பது அஞ்சால வகுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நாலுண்ட காரணியா ஒன்பது அமையுமா இல்லை ஏன் நாலு ஒன்பதால வகுக்கலாமா இல்லை இங்க நாலு சமன் ஒன்பது தர இந்த இடவழிக்கு என்ன பெறவணும் ஒரு முழுவன் தான் பெறவணும் ஆவே என்ன ஒன்பதையும் பெருக்கமாக இங்க நாலு எழுதலாமோ நாலு பெறக்கூடியதா ஒன்பத பெருக்கமாக எழுத முடியாது நாலு விடையாக வருவதற்கு ஒன்பதை முழுவன்னால் பெருக்க முடியாது முழுவண்ணின் பெருக்கமாக எழுத முடியாது ஏனென்று சொன்னால் உங்களுக்கு காரணி என்றாச்சும் தெரியும் இரண்டு எண்களின் பெருக்கம் அவை ஒன்பதை காரணியாக ஒன்பது அமையுமாண்டா ஒன்பதை ஏதால பெருக்கினா நாலு பேரும் என்றா முழுவன்னால பெருக்க முடியாது ஆவே அமையாது அடுத்து பாருங்கள் அடுத்த உதாரணம் ஒன்றை பார்ப்போம் அந்த பயிற்சியை தொடர்ந்து வருகின்ற உதாரணத்தில் முப்பதின் மூன்று காரணிகளை வகுப்பதன் மூலம் பெறுக முப்பதின் மூன்று காரணிகளை வகுப்பதன் மூலம் பெற சொன்னால் என்ன முப்பதை ஏதால வகுக்கலாம் மூன்றால வகுக்கலாம் மூன்றால வகுத்தா எத்தனை முறை ஒரு முறை மூன்று பூச்சியத்துக்கு பூச்சியம் அவை மீதி பூச்சியம் பெறவணும் முப்பது அஞ்சால வகுத்திங்கள் என்றால் ஐயாறு முப்பது மீறி பூச்சியம் அவ இங்கே வருகின்ற முறையாலையும் பெருக்கலாம் அவை முப்பத ஆறால வகுத்திங்கள் என்றால் அஞ்சு முறை ஆறஞ்சு அளவு முப்பது அவை பாருங்கள் முப்பத ஒன்றால வகுத்தா விட வெறும் முப்பது முப்பது ரெண்டால வகுத்தா பதினஞ்சு என்ன இது பிரித்து காட்டப்பட்டுள்ளது மேலதால நீங்கள் நேரடியாக பிரிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இலவான இலக்கங்களை முப்பத மூன்றால வகுக்கலாம் பத்து முப்பத அஞ்சால வகுக்கலாம் ஆறு முப்பத ஆறால வகுக்கலாம் அஞ்சு இனி முப்பத ஏழாலையில் எட்டாலையில் ஒன்பதுல பத்தாலை ஆவை எத்தனை மூன்று முறை முப்பது ஆள வகுக்கலாம் பதினஞ்சாலை இனி ரெண்டு முப்பது ஏழாவது வகுக்கலாம் முப்பதாலை ஒன்று அவை காரணிகள் என்று சொன்னால் இங்கே என்ன ஒன்று ரெண்டு மூன்று அஞ்சு ஆறு பத்து பதினஞ்சு முப்பது அவை விரும்பி எண்களை எழுத முடியும் மூன்று எண்கள்லாம் எழுத சொன்னது எதால பிரிக்கிறீங்களோ அந்த எண்களை எழுதிவிடுங்கள் 
இந்த இலக்கங்கள்லாம் என்னவா விட போகிறது உங்களுக்கு காரணிகளாக அமையக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் ஒன்பது பன்னெண்டின் காரணியாக அமையுமா உமது விடைக்கான காரணத்தை தருக காரணி என்று சொன்னால் இந்த ஒன்பது பன்னெண்டேனே ஓணும் மிச்சம் இல்லாத வகுக்க ஓணும் அது பன்னெண்டை ஒன்பதால் வகுத்திங்க என்று சொன்னால் ஒரு முறை ஒன்பது ஆவி மீதி மூன்று ஆ ஈவு ஒன்று மீதி மூன்று ஆவி மீதி வருவதால் காரணியாக அமையாது மீதி வருவதால் காரணியாக அமையாது இப்போது பாருங்கள் பதினொன்று தசம் மூன்று பயிற்சியில் முதலாவது வினா வகுத்தல் முறை மூலம் பின்வரும் எண்களின் காரணிகளை காண்க அவை வகுத்தல் முறை மூலம் காண வேண்டும் அவை பாருங்கள் இருபத்தி எட்டுன்னு சொன்னால் முதலாவது வினா இருபத்தெட்டு எதால் வகுப்பீங்க ஒன்றால் வகுக்கலாம் ஆவி இருபத்தி எட்டு இருபத்தெட்டு ரெண்டால் வகுப்பீங்க எத்தனை பதினாலு இருபத்தெட்டு மூன்றால் வகுத்தா மிச்சம் பெறும் நாலால் வகுத்தா ஏழு ஆவி இருபத்தெட்டு இனி ஏழால் வகுப்பீங்க நான்கு இருபத்தெட்டு எட்டு இல்லை ஒன்பது இல்லை பத்து இல்லை பதினொன்று இல்லை பன்னெண்டு இல்லை பதிமூன்று இல்லை இனி பதினாலால் ரெண்டு இனி இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டாலாம் பார்க்கணும் ஒன்று ஆ இருபத்தெட்டின் காரணி என்னது எதால் பார்க்குறீங்க ஒன்றால் ரெண்டால் நாலால் ஏழால் பதினாலால் இருபத்தெட்டால் ஆகிய ஒன்று ரெண்டு நாலு ஏழு பதினாலு இருபத்தெட்டு காரணியாக அமையும் இரண்டாவது வினா முப்பத்தி ரெண்டு ஆகி முப்பத்தி ரெண்டு எதால் ஓக்க போகிறீங்களு சொன்னால் எப்போ ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு காரணியாக அமையும் முப்பத்தி ரெண்டு ஒன்றால் ஓத்திங்க என்றால் முப்பத்தி ரெண்டு முறை முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டால் ஓத்திங்க என்றால் ரெண்டாவது ஓத்தா எத்தனை முறை பதினாறு மூன்றால் இல்லை அவை முப்பத்தி ரெண்டு நாலால் ஓத்தா எட்டு அஞ்சு இல்லை ஆறு இல்லை ஏழு இல்லை நீ எட்டு இஞ்சி விட வந்துட்டேலோ இனி எட்டால் பதினாலு முப்பத்தி ரெண்டாலாம் ஓக்க வேணும் ஆவி முப்பத்தி ரெண்டு எட்டால் ஓத்தா நாலு முப்பத்தி ரெண்டு இனி எதால் ஓக்கணும் பதினாலு ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டால் ஓத்தா ஒன்று ஆவி முப்பத்தி ரெண்டு காரணி எதால் வகுக்குறீங்களோ மிச்சம் இல்லாமல் அதுதான் காரணியாக அமை அவை ஒன்று ரெண்டு நான்கு எட்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு அவை பாருங்கள் ஒன்று தர முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு தர பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு நாலு தர எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு இவ்வாறு நேரடியாக நீங்கள் எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கே மூன்றாவது வினா ஐம்பத்தி நான்கு ஆகி ஐம்பத்தி நாலு எதால் பிரிக்க வேணும் முதல் ஒன்றால் பிரிக்கும் ஆகி ஐம்பத்தி நாலு ஒன்றால் பிரித்தா ஐம்பத்தி நான்கு ஐம்பத்தி நாலு ரெண்டால் பிரித்தால் எவ்வளவு இருபத்தி ஏழு மூன்றால் பிரிக்கலாம் ஐம்பத்தி நாலு மூன்றால் பிரித்தா பதினெட்டு நாலால் பிரிக்க முடியாது அஞ்சால் இல்லை ஆறால் பிரித்தா ஒன்பது ஏழு இல்லை எட்டு இல்லை ஒன்பது இனி ஒன்பது பதினெட்டு இருபத்தேழு நாலு ஐம்பத்தி நாலு தான் பிரிக்கும் ஆகி ஐம்பத்தி நாலு ஒன்பதால் பிரித்தா ஆறு ஐம்பத்தி நாலு பதினெட்டால் பிரிக்கணும் ஆகி எத்தனை முறை மூன்று முறை ஐம்பத்தி நாலு இருபத்தேழால் பிரிங்க ரெண்டு முறை ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி நாலால் பிரிங்க ஆகி ஐம்பத்தி நாலு காரணி என்னது ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஆறு ஒன்பது பதினெட்டு இருபத்தேழு ஐம்பத்தி நாலு ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஆறு ஒன்பது பதினெட்டு இருபத்தேழு ஐம்பத்தி நாலு பாருங்கள் ஒன்று தர ஐம்பத்தி நாலு ரெண்டு தர இருபத்தேழு ஐம்பத்தி நாலு மூன்று தர பதினெட்டு ஐம்பத்தி நாலு ஒன்பது தர ஆறு ஐம்பத்தி நாலு அதே போல் தொண்ணூறு என்று சொன்னால் என்ன தொண்ணூறு எதாவது வகுக்கணும் ஒன்றால் வகுத்தா தொண்ணூறு தொண்ணூறை ரெண்டால் வகுத்தா நாற்பத்தஞ்சு தொண்ணூறை மூன்றால் வகுத்தா முப்பது தொண்ணூறு அஞ்சால் வகுத்தா பதினெட்டு தொண்ணூறு ஆறால் வகுத்தா 
பதின் அஞ்சு தொண்ணூறு ஏழு ஆள் இல்லை தொண்ணூறு எட்டு இல்லை தொண்ணூறை ஒம்பது ஆள வகுத்தா பத்து இனி ஏழு அளவாக கோணும் தொண்ணூறை பத்து அளவு வைக்கணும் ஆக ஒன்பது என்று சொன்னால் இனி பார்க்க ஒன்று ரெண்டு மூன்று அஞ்சு ஆறு ஒன்பது பத்து இந்த பத்து வந்துட்டு எல்லாம் பதினஞ்சு பதினெட்டு முப்பது நாற்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு ஆள் தான் வகுப்பு ஆக தொண்ணூறு வகுக்கிற உங்க காரணிகள் ஒன்று ரெண்டு மூன்று அஞ்சு ஆறு ஒன்பது பத்து பதினஞ்சு பதினெட்டு முப்பது நாற்பத்தி அஞ்சு தொண்ணூறு இவ்வளவும் காரணி ஆமையக்கூடியா இருக்கும் பாருங்கள் ஒன்று தர தொண்ணூறு தொண்ணூறு ரெண்டு தர நாற்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு மூன்று தர முப்பது தொண்ணூறு அஞ்சு தர பதினெட்டு தொண்ணூறு ஆறு தர பதினஞ்சு தொண்ணூறு ஒன்பது தர பத்து தொண்ணூறாக இருக்கும் அடுத்த வினாவை பாருங்கள் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று ஒன்றால் வகுக்க வேணும் ஆக இருபத்தி ஒன்று இருபத்தொன்று ரெண்டால் வகுக்கலாம் மூன்றாவது தான் ஏழு நாலாவில் இல்லை அஞ்சாவில் இல்லை ஆறாவில் இல்லை இனி ஏழு தான் ஆக ஏழும் இருபத்தொன்று ஆக ஒன்று மூன்று ஏழு இருபத்தொன்று தான் காரணியாக அமையும் அடுத்து இரண்டாவது வினாவை பார்ப்போம் எண்பத்தி நாலின் காரணியாக ஆற அமையுமா வகுத்தல் முறை மூலம் விடையை விளக்குக ஆ எண்பத்தி நாலு ஆறால வகுக்க வேண்டும் ஆறு ஒன்று ஆறு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலுக்கு ஆறு எத்தனை முறை நான்கு முறை ஆவே பூச்சியம் ஆவே மீதி பூச்சியமாக அமைவதால் மீதி பூச்சியமாக அமைவதால் ஆறு ஓர் எண்பத்தி நாலின் காரணியாகும் ஆறு ஓர் எண்பத்தி நாலின் காரணியாகும் அடுத்த மூன்றாவது வினா அஞ்சு நாற்பத்தெட்டின் காரண் காரணியாக அமையுமா உமது விடைக்கான காரணத்தை தருக ஆவி நாற்பத்தெட்டு என்ன செய்யணும் அஞ்சால வகுங்கோ ஐ ஒன்பது நாற்பத்தஞ்சு மிகுதி எவ்வளவு மூன்று மீதி பெறப்படுவதால் அஞ்சு காரணியாக அமையாது மீதி பெறப்படுவதால் அஞ்சு காரணியாக அமையாது ஏன்னா நாங்கள் முன்பு கட்டி விட்டோம் மீதி பூச்சியமாக இருந்தால் தான் அது என்னவாக இருக்க போகிறது காரணியாக அமைய போகிறது அதனை தொடர்ந்து வருகின்ற உதாரணத்தை பார்ப்போம் பதினாலு ரெண்டின் மடங்காகுமா என ரெண்டால் வகுப்பதன் மூலம் அறிந்து கொள்வோம் பதினாலு ரெண்டின் மடங்கா ஓ ஏன் பதினாலு ரெண்டால் வகுத்திங்கள் என்றால் என்ன ஏழு முறை அது மீதி பூச்சியமாக வந்தால் அந்த எண் அது என்ன மடங்காக இருக்கும் ஆக மீதி பூச்சியம் ஆகவே என்ன ரெண்டு பை நாளின் மடங்காக அமையும் ஆக தரப்பட்ட என்ன எது எதால வகுக்கிறோமோ வகுக்க மீதி பூச்சியமாக வந்தால் தரப்பட்ட எண் என்ன மடங்காக அந்த எண்ணானது அமையக்கூடியதாக இருக்கும் அதனைத் தொடர்ந்து பெறுகின்ற ரெண்டாவது உதாரணம் நாற்பத்தி ரெண்டு மூன்றின் மடங்கு ஆகுமா என்று சொன்னால் நாற்பத்தி ரெண்டு என்ன செய்ய வேண்டும் மூன்றால் ஆகுங்க ஒரு முறை மூன்று மூன்று பன்னிரெண்டுக்கு நான்கு முறை ஆகிய மீதி பூச்சியம் ஆகிய மீதி பூச்சியம் ஆகி என்னது மூன்றின் மடங்கு நாற்பத்தி ரெண்டு மூன்றின் மடங்காக அமையும் நாற்பத்தி ரெண்டு மூன்றின் மடங்காக அமையும் அதனைத் தொடர்ந்து பதினொன்று தசம் நாலு பயிற்சியில் உள்ள வினாக்களை பார்ப்போம் ரெண்டின் மடங்குகள் ஐந்து எழுதுக ஆகிய முதல் ரெண்டின் மடங்குகள் ஐந்து எழுத சொன்னா ரெண்டு நான்கு ஆறு எட்டு பத்து அடுத்த வினா 
ஒன்றிற்கும் இருவருக்கும் இடையில் உள்ள மூன்றின் மடங்கு நான்கு எழுதுக அவை ஒன்றுக்கும் இருவதுக்கும் இடையில மூன்றின் மடங்கு என்றால் மூன்று அளவு இருக்கும் மூன்று மூன்று மூவி ரெண்டு ஆறு மும்மூன்று ஒன்பது முன்னாங்கு பன்னிரெண்டு ஒன்றுக்கும் இருபத்தஞ்சுக்கும் இடையில் உள்ள நாளின் மடங்கள் அனைத்தையும் எழுதுக ஆவை நா ஒன்று நாளின் மடங்கு ஆவை நா ஒன்று நான்கு நா ரெண்டு எட்டு நா மூன்று பன்னிரெண்டு நான் நான்கு பதினாறு நா அஞ்சு இருபது நா ஆறு இருபத்தி நாலு நா ஏழு இருபத்தெட்டு என்பதால் அங்கே அதிகரித்து விடும் ஆகவே நாளிலிருந்து இருபத்தி நாலு வரை நாளின் மடங்காக காணப்படும் அடுத்த வினா கீழே தரப்பட்டுள்ள எண்களுள் மூன்றின் மடங்களை தெரிவு செய்க ஆவே மூன்றின் மடங்கு என்று சொன்னால் மும்மூன்று மூன்றால் அவ்வளவுக்கு வேணும் இதை மூன்றால் அவ்வளவுத்தால் மிகுதி வரும் ஆவே அழமை ஆறு அறுபதை மூன்றாவது தான் இருபது முறை ஆவை அறுபது என்ன நூற்றி பதினஞ்சை மூன்றால் அவத்திங்கள் என்றால் அங்கே மிகுதி பெருமானம் பெறப்படும் ஆவை அமையாது நாற்பத்தெட்ட மூன்றால் அவத்தா பதினாறு முறை ஆவே நாற்பத்தெட்டு க மடங்காக அமைய போகிறது இருபத்தொம்பத மூன்றாவதா ரெண்டு மீதி பதினாலு மூன்றால் அவத்தா ரெண்டு மீதி இருபத்தேழு மூன்றால் அவத்தா மிச்சம் பூச்சியம் ஆவே ஒன்பது மடங்காக அமையும் அஞ்சாவது வினா ஒன்றிற்கும் நூறிற்கும் இடையில் ஒன்பதின் மடங்குகள் எத்தனை உள்ளன ஆகிய ஒன்பதின் மடங்கு என்று சொன்னால் என்ன ஒன்பதாம் பயப்பாடு நீங்கள் ஒன்பது பதினெட்டு இருபத்தேழு ஒம்பை நான்கு முப்பத்தாறு ஒம்பை அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு ஒம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி நாலு ஒம்பத்தி ஏழு அறுபத்தி மூன்று ஒம்பத்தி எட்டு எழுபத்தி ரெண்டு ஒம்பத்தி ஒம்பது எண்பத்தொண்டு ஒம்பத்தி பத்து தொண்ணூறு ஒம்பத்தி பதினொன்று தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஆகிய ஒன்றுக்கும் இடையில எத்தனை இருக்கண்டா ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று உண்டு அவற்றுள் மிகப்பெரிய ஒன்பதின் மடங்கு என்று சொன்னா தொண்ணூற்றி ஒன்பது அடுத்த வினா பதினெட்டானது மடங்காக அமையும் மூன்று எண்களை எழுதுக பதினெட்டானது மடங்காக அமைய வேண்டும் பதினெட்டு மடங்காக அமையும் என்றால் எது கமையம் ரெண்டு கமையம் என்ன ரெண்டு தர ஒன்பது பதினெட்டாக அமைய போகுது அதே போல மூன்று அமையம் மூவாறு பதினெட்டு அதே போல ஆறு அமையம் ஆறு மூன்று பதினெட்டு ஒன்பது அமையம் ஒம்பை ரெண்டு பதினெட்டு அடுத்த வினா நூற்றி ஐம்பதிலும் குறைந்த ஒன்பதின் பெரிய மடங்கு ஜாது நூற்றி ஐம்பதிலும் குறைந்த ஒன்பதின் பெரிய மடங்குண்டா இந்த நூற்றி ஐம்பதை ஒன்பதாறு பிரிக்கும் நூற்றி ஐம்பத ஒன்பதாறு பிரிச்சுங்க என்றால் எவ்வளவு ஒம்பை தொண்டு ஒன்பது அறுபதுக்கு எத்தனை முறை ஒம்பை ஆறு ஐம்பத்தி நான்கு அவை மிச்சம் எவ்வளவு ஆறு எல்லாம் இருக்கு அவை மிகுதி ஆறு வருது என்று சொன்னால் இங்கே நூற்றி ஐம்பதுல இருந்து என்ன செய்ய வேண்டும் ஆறை கழிச்சுங்கள் என்றால் அதுதான் இந்த ஒன்பதால் பிரிக்கக்கூடிய நூற்றி ஐம்பதுலும் குறைஞ்ச மிகப்பெரிய எண்ணாக இருக்கும் அவை நூற்றி ஐம்பதுல இருந்து ஆறை கழிச்சுங்கள் என்றால் என்ன விடை நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு ஆகிய நூற்றி ஐம்பதிலும் குறைந்த ஒன்பதின் பெரிய மடங்கு என்னவாக இருக்க போகிறது நூற்றி நாற்பத்தி நாலாக இருக்க போகிறது பாருங்கள் ஒன்பதாக பிடிச்சுங்கண்டால் ஒன்பது தொண்டு ஒன்பது ஆகி மிச்சம் ஐம்பத்தி நாலுக்கு ஆறு முறை ஆகி நேரடியாக அந்த விடையை பெறக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகி எந்த எண்கள் கேட்கப்பட்டாலும் ஏன்னா மிகப்பெரிய எண்ணை காணணும் என்று சொன்னால் இருநூறு அண்ணா இருநூறு ஒன்பதாவில் வகுப்பீங்கள் அங்கே வகுத்து மிச்சம் பூச்சியம் விளையாட்டி அந்த வருகின்ற மீதியை கழிச்சுங்கண்டால் எந்த எண் வகுபடும் என்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த வினா எட்டாவது வினா பாருங்கள் மூன்றினதும் நாலினதும் மடங்காக அமையும் இரு எண்களை எழுதுக மூன்றுண்ட மடங்காகவும் நாலுண்ட மடங்காக அமையணும் என்று சொன்னால் என்ன இருக்கணும் என்ன மூன்றாம் வாய்ப்பாடு மூன்று ஆறு ஒன்பது பன்னிரெண்டு பதினஞ்சு பதினெட்டு இருபத்தொன்று இருபத்தி நாலு இருபத்தேழு முப்பது நாலு நபரங்கள் இன வேண்டா நாலு எட்டு பன்னிரெண்டு பதினாறு இருபது இருபத்தி நாலு இருபத்தெட்டு முப்பத்தி ரெண்டு அவ இதில் பார்த்தீங்களே சொன்னால் ரெண்டு இன்ன மூணு மடங்காக இருக்கு பன்னெண்டு இருக்கு அதே போல் இருபத்தி நாலு இருக்கு அவை மூன்றினது நாலு இன மடங்காக அமையும் இரண்கள் பன்னிரெண்டும் இருபத்தி நான்கு 
அவங்க பார்க்க வேண்டும் நான் மூணு பன்னிரண்டு ஆய் பன்னிரண்டு இனி அடுத்த பன்னெண்டாக கூட போடுது ஆய் பன்னிரெண்டாம் வாய்ப்பாடு மூணினது நாலினது மடங்காக அமையக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து ஒன்பதாவது வினா ரெண்டு கம மூன்று எண்ணு வெண்களின் மடங்காக அமையும் ஓ ரெண்டு எழுதுக ரெண்டுக்கு மூணு வண்டா ரெண்டை மூணே பிரிக்கிறீங்கடா அவ்வளவு ஆறு அடுத்த வினா தரப்பட்ட ஒவ்வொரு எண்ணினதும் மடங்குகள் ஐந்து வீதம் எழுதுக ஆவி நாலு என்ன மடங்குகள் ஐந்து எழுத வேண்டும் ஆவி நாலு என்ன வரும் நா ஒன்று நாலு நா ரெண்டு எட்டு நா மூன்று பன்னிரெண்டு நா அஞ்சு இருபது நா ஆறு இருபத்தி நாலு இங்கே பதிமூன்றின் மடங்குகள் எழுத வேண்டும் ஆவை பதிமூன்றாம் வாய்ப்பாரு பதிமூன்று இருபத்தாறு முப்பத்தொன்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி அஞ்சு மூன்றாவது பதினஞ்சின் மடங்குகள் ஆவை பதினஞ்சின் மடங்குண்டா பதினஞ்சு பதினரெண்டு முப்பது பதினை மூன்று நாற்பத்தஞ்சு பதினை நாலு அறுபது பதினை அஞ்சு அறுபத்தஞ்சு நான்காவது வினா பதினெட்டின் மடங்குகள் ஆவை பதினெட்டு சொன்னார் பதினெட்டு தர ஒன்று பதினெட்டு பதினெட்டு தர ரெண்டு முப்பத்தாறு பதினெட்டு தர மூன்று ஐம்பத்தி நாலு பதினெட்டு தர நாலு எழுபத்தி ரெண்டு பதினெட்டு தர அஞ்சு தொண்ணூறு ஐந்தாவது நா இருபதின் மடங்குகள் அவ இருபது நாற்பது அறுபது எண்பது நூறு இவ்வாறு நீங்க நேரடியாகவே விடை எழுதக்கூடியதாக இருக்கு அடுத்த வினா இடவழி நிரப்புக பத்தின் எல்லா மடங்குகளும் டேஸ் என்னும் எண்களினது மடங்குகளாக பத்தின் எல்லா மடங்குகளும் எந்த எண்ணின்ன மடங்கா இருக்க போதது பத்தின் எல்லா மடங்கையும் எடுத்தீங்கன்னா கட்டாயம் அஞ்சு இந்த மடங்கா இருக்கும் அவை பத்தின் எல்லா மடங்குகளும் ஐந்து எண்ணும் எண்களில் ஐந்து அதே போல இருக்க இருக்க போறது என்ன நாங்கள் கட்டிருக்கின்றோம் பத்தின் என்ன பத்தாவ வகுடு மண்டா ஒன்றாம் இடத்து லக்கம் பூச்சியமா இருக்கணும் அஞ்சாவது வகுடு மணி மண்டா ஒன்றாம் இடத்து லக்கம் பூச்சியம் எல்லாம் அஞ்சு ரெண்டாவது வகுடு மணி மண்டா பூச்சியம் கம ரெண்டு கம நாலு கம எட்டு கம ஆறா இருக்கணும் அவை ஒன்றாம் இடத்து லக்கம் எப்படி இருந்தா இந்த மூன்று இலக்கத்துக்கும் பூச்சியம் இருக்கு ஆவை பத்தின மடங்கா இருக்கிறது எல்லாம் என்ன அஞ்சு கம ரெண்டு என்ன வெண்களினது மடங்காகத்தான் இருக்க போகிறது அடுத்த பாருங்கள் பதினொன்று தர ஏழு எழுபத்தேழு எனவே எழுபத்தேழு எதுன்ற மடங்குன்னு சொல்லலாம் என்ன ஒன்று ஏழுன்ன மடங்குன்னு சொல்லலாம் அல்லது பதினொன்றுன்ன மடங்குன்னு சொல்லலாம் ஆவி எழுபத்தேழு ஏழின் மடங்காகும் அல்லது எழுபத்தேழு பதினொன்றின் மடங்குன்னு சொல்லக்கூடியதாக இருக்கு ஏன் பதினொன்று தர ஏழும் எழுபத்தேழு தான் ஏழு தர பதினொன்றும் எழுபத்தேழு தான் அவை ரெண்டு இந்த மடங்குண்டையும் பெருக்கமாக சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த பாருங்கள் அடுத்து தரப்படுகின்ற உதாரணம் முப்பது ஆப்பிள்களை ஒரு பொதியில் அல்லது ஒவ்வொரு பொதியிலும் சமனான எண்ணிக்கையிலான ஆப்பிள்கள் வீதம் பொதி செய்ய வேண்டி உள்ளது அவ்வாறான ஆப்பிள்களை பொதி செய்யக்கூடிய முறைகளின் எண்ணிக்கையை காண்க அவ இவ்வளவுதான் வினா என்ன உங்களுக்கு உதாரணம் தரப்பட்டுள்ளது முப்பது ஆப்பிள்களை ஒரு பொதியில் அல்லது ஒவ்வொரு பொதியிலும் சமனான எண்ணிக்கையாக ஆப்பிள்கள் அமையுமாறு பொதி செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் ஒரு பொதியில் உள்ள ஆப்பிள்களின் எண்ணிக்கையும் பொதிகளையும் எண்ணிக்கையும் காண்க ஒரு பொதியில் உள்ள ஆப்பிள்களின் எண்ணிக்கையும் அதற்குரிய பொதிகளின் எண்ணிக்கையும் பெருக்கத்தினால் ஆப்பிள்களின் எண்ணிக்கை பெறப்படும் அவ இதுல என்னன்னு சொன்னா முப்பதை சமனா பிரிக்கணும் ஆவே முப்பது ஆப்பிள் என்ன ஒரு பொதியாக்கினா ஒரு இதுல என்ன இருக்க போறது முப்பது ஆப்பிள் இருக்க போறது ரெண்டு பொதியாக்கின வேண்டாம் ஒரு பொதியில் எவ்வளவு பதினஞ்சு ஆப்பிள் இருக்கு அவை ரெண்டு பொதி ஆக்கின வேண்டால் பதினஞ்சு ஆப்பிள்கள் வீதம் இருக்கு மூன்று பொதி ஆக்கின வேண்டா முப்பது என்ன செய்ய வேணும் மூன்றால வகுக்க வேணும் பத்து படி இருக்கு நாலு பொதி ஆக்கினா மிச்சம் வந்துடும் அஞ்சு பொதி ஆக்கின வேண்டால் ஒரு பொதியில் ஆறு ஆப்பிள் இருக்கு இனி ஆறு அவை முப்பது ஆறால் பிரிச்சுங்க வேண்டால் அஞ்சு ஆப்பிள் இருக்கு ஏழு ஆள் இல்லை எட்டு ஆள் இல்லை ஒன்பது இல்லை பத்து ஆள் அவை முப்பதை பத்து ஆள் பிரிச்சுங்கண்டா ஒரு பொதியில் மூன்று இருக்கு என்ன பதினொன்று இல்லை பன்னெண்டு இல்லை பதிமூன்று இல்லை பதினாலு இல்லை பதினஞ்சு அவை முப்பதை பதினஞ்சு ஆள் பிரிச்சுங்கண்டா 
டென் டேப்பிள் இருக்கு பதினைஞ்சு பகுதி ஆக்கினீங்கடா ரெண்டு ஆப்பிள் வேர் இனி அடுத்த முப்பது அதை பார்த்தீங்கன்னா முப்பது ஆப்பிளை ஒரு பகுதி ஆக்கினீங்கடா ஒரு பகுதி என்றால் எத்தனை ஆப்பிள் காணப்படும் முப்பது ஆப்பிள் வேர் ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் ஒரு பகுதியில் முப்பது ஆப்பிள் காணப்படும் இப்போ முப்பது ஆப்பிளையும் ரெண்டு பகுதி ஆக்கினீங்கன்றால் ஒரு பகுதியிலையும் எவ்வளோ காணப்படும் பதினஞ்சு ஆப்பிள் காணப்படும் முப்பது ஆப்பிளையும் மூன்று பகுதி ஆக்கினீங்கன்றால் ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் எத்தனை ஆப்பிள் காணப்படும் பத்து பத்து ஆப்பிள் காணப்படும் முப்பது ஆப்பிளையும் என்ன அஞ்சு பகுதி ஆக்கினீங்கன்றா ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் எத்தனை ஆறு அதே போல முப்பது ஆப்பிள் ஆறு பகுதி ஆக்கினீங்க என்றால் ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் எத்தனை காணப்படும் அஞ்சு அதே போல பத்து பகுதி ஆக்கினீங்க என்றால் மூன்று ஒரு பகுதியிலையும் பதினஞ்சு பகுதி ஆக்கினீங்க என்றால் ரெண்டு முப்பது பகுதி ஆக்கினீங்க என்றால் ஒவ்வொன்றிலையும் ஒன்று ஆக இதில் என்ன வருது என்று சொன்னால் இந்த முப்பதுண்ட காரணி சோடி அழிவீங்கள் என்றால் விடையை பெறக்கூடியதாக இருக்கும் அது முப்பதை பார்த்தீங்க என்றால் ஒன்று தர முப்பது என்ன ரெண்டு தர பதினஞ்சு மூன்று தர பத்து அஞ்சு தர ஆறு இனி ஆறு ஆறு தர அஞ்சு பத்து தர மூன்று பதினஞ்சு தர ரெண்டு முப்பது தர ஒன்று ஆக இதை பொதியாக எடுத்தோம் என்றால் ஒரு பொதி என்ன இது ஆப்பிள் எண்ணிக்கையாக இருக்கு இதை பொதியாக எடுத்தா இது ஆப்பிள் எண்ணிக்கை இதை பொதியாக எடுத்தா இது ஆப்பிள் எண்ணிக்கை மாறி மாறி எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த பாருங்கள் பதினொன்று தசம் ஐந்து பயிற்சியில் உள்ள முதலாவது வினா குமுள் முனை பேனை ஒன்றின் விலை பன்னெண்டு ரூபாவாகும் அதே வகையான எட்டு பேனைகளின் விலை ஆகவே ஒரு பேனை ரூபா பன்னெண்டு என்று சொன்னால் எட்டு பேனையும் என்னையோனும் பன்னெண்டால் பிறக்க வேண்டும் ஆகவே பன்னெண்டு எட்டுன்ன படங்க எவ்வளவு தொண்ணூற்றி ஆறு ரூபா ஆகவே ரூபா தொண்ணூற்றி ஆறு இரண்டாவது வினா குறிப்பிட்ட ஒரு வீட்டிற்கு நாள் ஒன்றுக்கு ரெண்டு கிலோ அரிசி தேவைப்படும் ஆகவே ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான அரிசி என்றா ஒரு வாரம் எத்தனை நாள் ஏழு நாள் ஒரு வாரம் எத்தனை நாள் ஏழு நாள் ஆகவே ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கிலோ அரிசி என்றால் ஏழு நாளைக்கு எவ்வளோ அரிசி வேணும் ஏழு ஆளை பெருக்கணும் ஆகவே பதினாலு கிலோ அரிசி தேவைப்படும் ஆகவே ரெண்ட ஏழுன்ன மடங்கு ரெண்டின் ஏழின் மடங்கு அளவு பதினான்கு அடுத்த வினா பாருங்கள் ஒரு ரம்புட்டானின் விலை ஆறு ரூபா ஐந்து பிள்ளைகள் முறையே ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ரம்புட்டாங்களை வாங்கினர் இதற்காக ஒவ்வொரு பேரும் செலவிட்ட பணத்தை காண்க இவர்களுக்கு செலவான பணத்தை ஆறு பேர்களுக்கு இடையில் சமனான பங்கிட முடியுமா ஆகவே ஆறு ரூபா என்று சொன்னால் ஒரு ஆள் எத்தனை பழம் வாங்குற ரெண்டு ஆகவே ஆறு தர ரெண்டு ரூபா படி என்றால் பன்னெண்டு ரூபா ஒரு ஆள் மூன்று பழம் வாங்குறார் ஆகவே ஆறு தர மூன்று அவ்வளவு பதினெட்டு ரூபா ஒரு ஆள் நாலு பழம் வாங்குறார் ஆகவே ஆறு தர நாலு அவ்வளவு ரூபாய் இருபத்தி நான்கு ஒரு ஆள் அஞ்சு பழம் வாங்குறார் ஆகவே ஆறு தர அஞ்சு அவ்வளவு ரூபா முப்பது ஒரு ஆள் ஆறு பழம் வாங்குறார் ஆகவே ஆறு தர ஆறு அவ்வளவு ரூபா முப்பத்தி ஆறு அவை மொத்தத்தை கூட்டி நீங்கள் என்றால் தனித்தனியாக கண்டுவிட்டோம் இப்போ மொத்த ப படத்தை பார்ப்போம் ஆறு நாலு பத்து மட்டும் பதினெட்டும் ரெண்டும் இருபது ரெண்டு மிச்சம் மூணு மூணு ஆறு ரெண்டு பெட்டு மூணு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு ஆகவே ரூபா நூற்றி இருபது இவர்களுக்கு செலவான பணத்தை ஆறு பேர்களுக்கு இடையில் சமனான பங்கிட முடியுமா என்று சொன்னால் நூற்றி இருபது ஆறாவது வகுக்க வேணும் என்ன வகுத்திங்கண்டா ரெண்டு முறை ஆறு ரெண்டு பன்னிரெண்டு ஆகி பூஜ்ஜியம் ஆகி பூஜ்ஜியம் மாறபடியா ஏன்னா மீதி பூஜ்ஜியம் என்பதால் சமனாக பங்கிட முடியும் மீதி பூஜ்ஜியம் என்பதால் சமனாக பங்கிட முடியும்
அடுத்த வினாய் பாருங்கள் விழா ஒன்றில் கலந்து கொள்ளும் மாணவர்களுக்கு கீழே உள்ள பொருள்கள் அடங்கிய பொது ஒன்று வீதம் வழங்கப்படுகிறது இதற்காக ஐம்பது மாணவர்களுக்கு செலவாகும் பணத்தை காண்க பொது ஒன்றில் இருப்பவை ஒரு பால் பேக்கெட் இரண்டு எள்ளுருண்டைகள் ஒரு கரிமனேஸ் மூன்று வாழைப்பழம் ஒரு பால் பேக்கெட்டின் விலை எவ்வளவு முப்பது சரியா ஒரு எள்ளுருண்டையின் விலை அஞ்சு ரூபா ஆக ஒரு பால் பேக்கெட் இருக்க போகிறது என்ன பொது ஒன்று இருப்பவை ஒரு பால் பேக்கெட் ரெண்டு எள்ளுருண்டை ஒரு கரிபானீஸ் மூன்று வாழைப்பழம் அது ஒரு பால் பேக்கெட்டில் ஏற்றினே முப்பது ரூபா ஒரு பால் பேக்கெட் முப்பது ரூபா ஒரு எள்ளுருண்டை என்ன விலை அஞ்சு ரூபா இத்தனை எள்ளுருண்டை இருக்க போது ரெண்டு எள்ளுருண்டை அது ஒரு பால் பேக்கெட் ரெண்டு எள்ளுருண்டை ஒரு எள்ளுருண்டை அஞ்சு ரூபாண்டா ரெண்டு எள்ளுருண்டையும் பத்து ரூபா அதே போல ஒரு கரிமனிஸ் ஒரு கரிமனிஸ் என்ன விலை முப்பது ரூபா எத்தனை வாழைப்பழம் மூன்று வாழைப்பழம் ஒரு வாழைப்பழம் பத்து ரூபாண்டா மூன்று வாழைப்பழம் பத்து தர மூன்று முப்பது ரூபா ஆகிய ஒரு பொதிக்கு செலவு பூஜ்ஜியம் ஆறு ஒன்பது நூறு ரூபா ஆகிய எத்தனை பொதி ஐம்பது மாணவருக்கு செலவாகுது ஆகிய ஒரு பொதிக்கு நூறு ரூபான்னு சொன்னால் ஐம்பது பேருக்கும் ஐம்பதாயிரம் பேருக்கும் ஆகிய நூறு தர ஐம்பது எவ்வளவு ஐயாயிரம் ரூபா அடுத்த வினாய் பாருங்கள் ஐம்பது மாணவர்களை ஒவ்வொரு குழுவிலும் சமனான மாணவர்கள் அடங்குமாறு குழுக்களாக்கும் போது ஒரு குழுவில் இருக்கக்கூடிய மாணவர் எண்ணிக்கைக்கு எடுக்கக்கூடிய பெருமானங்கள் அது பாருங்கள் ஐம்பது மாணவரை என்ன ஐம்பது மாணவரை ஒரு குழுவாக்கினா என்ன வரும் ஒரு குழு என்றால் எத்தனை மாணவர் இருப்பினும் ஐம்பது மாணவர் ஒரு குழு என்று சொன்னால் ஐம்பது மாணவர் இருப்பினும் ஐம்பது மாணவர் ஒரு குழுவில் அமைவர் ஐம்பது மாணவர் ரெண்டு குழுவாக்கலாமோ ஓ அவ ஐம்பது மாணவரை ரெண்டு குழுவாக்கினீங்கள் என்றால் அவ ஐம்பது ரெண்டா பிரிச்சாத்தின இருபத்தஞ்சு மாணவர் ஒரு குழுவில் அமைவர் அது ஒரு குழுவில் எத்தனை பேர் இருக்க போயின்னா இருபத்தஞ்சு பேர் மூணு குழுவாக்கினீங்கன்னா மிச்சம் பெறும் நாலு குழுவாக்கினீங்கன்னா மிச்சம் பெறும் அது ஐம்பது மாணவர் அஞ்சு குழுவாக்கினீங்க ரெண்டா எத்தனை பேரை போகிறது ஐம்பது அஞ்சால் பிரிச்சா பத்து மாணவர்கள் ஒரு குழுவில் அமைவர் அதே போல ஆறு இல்ல ஏழு ஆபிக்க மிச்சம் பெறும் எட்டு இல்ல ஒன்பது இல்ல பத்து ஆகிய ஐம்பது மாணவரை பத்து குழுவாக்கினீங்கள் என்றால் ஒரு குழு எத்தனை பேர் இருக்க போறார்கள் அஞ்சு மாணவர்கள் ஒரு குழுவில் அமைவர் அதே போல ஐம்பது மாணவர்கள் எத்தனை இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு குழுவாக்கினீங்க என்றால் ஒரு குழுவில் எத்தனை பேர் இருக்க போயினா ரெண்டு அவை ஐம்பது மாணவரை ஐம்பது குழுவாக்கினீங்க என்றால் ஒரு குழுவில் எத்தனை பேர் இருப்பினம் ஒரு ஆள் தான் இருப்பேன் அவ இந்த எண்ணக்கார என்னென்ன பேருகள் என்று சொன்னால் ஐம்பது இந்த காரணிகள் பாருங்கள் ஒன்று தர ஐம்பது ரெண்டு தர இருபத்தி அஞ்சு அஞ்சு தர பத்து அவை இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ன ஒரு குழுவை என்று சொன்னால் ஐம்பது மாணவர் ரெண்டு குழு என்று சொன்னால் எத்தனை மாணவர் இருபத்தஞ்சு அஞ்சு குழு என்றால் பத்து மாணவர் இப்போ மாறி பார்க்கணும் பத்து குழு என்று சொன்னால் அஞ்சு மாணவர் பத்து குழு என்றால் அஞ்சு மாணவர் இருபத்தஞ்சு குழு என்றால் ரெண்டு மாணவர் ஐம்பது குழு என்றால் ஒரு மாணவர் ஆகிய காரணி பற்றி அறிவை கொண்டுதான் அந்த குழுக்களாக பிரிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து 
பதினொன்று தசம் ஆறு பயிற்சியில் உள்ள முதலாவது வினாவை பார்ப்போம் கீழே தரப்பட்டுள்ள எண்களில் ரெண்டால் வகுபடும் எண்களை தெரிக அவை ரெண்டால வகுபடும் எண்கள் என்று சொன்னால் ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் என்னவா இருக்கணும் பூஜ்ஜியமா இருக்கணும் அல்ல ரெண்டா இருக்கணும் அல்ல நாலா இருக்கணும் அல்ல ஆறா இருக்கணும் அல்லது எட்டாக அமைய வேண்டும் அவை இருபத்தஞ்சு வராது முப்பத்தி மூன்று வராது நாற்பத்தி ரெண்டு வரும் ஏன் ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் இல்லோ ஐம்பத்தேழு வராது அறுபத்தி நாலு வரும் அறுபத்தொன்பது வராது நூற்றி இருபத்தாறு வரும் ஓன் ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் ஆறு நூற்றி முப்பத்தஞ்சு வராது நூற்றி நாற்பத்தெட்டு அமையம் இருநூற்று ஐம்பது அமையம் முன்னூற்றி முப்பத்தொன்று வருமோ இல்லை ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தேழு வராது மூவாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி மூன்று வராது நாலாயிரத்தி அஞ்சூற்றி எண்பத்தி நாலு அமையம் ஏன் ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் நான்கு ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது வராது மூவாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது வரும் அதே போல ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு அமையும் இரண்டாவது வினா நான்கு இலக்கங்களை கொண்ட ஒன்று ரெண்டு எட்டு இடவெளி என்ற எண்ணானது ரெண்டால் மீதியின்றி வகுபடுமாயின் கட்டடத்துக்குள் இருக்க வேண்டிய இலக்கங்கள் அவை அவை ரெண்டால வகுபடும் என்றால் ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் என்னவா இருக்கணும் பூஜ்ஜியம் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே அந்த கட்டடத்துக்கு வர வேண்டியது பூஜ்ஜியம் வரலாம் அல்லது ரெண்டு வரலாம் அல்லது நான்கு வரலாம் அல்லது ஆறு வரலாம் அல்லது எட்டு வரக்கூடியதாக அமையும் அடுத்த வினா தரப்பட்ட எண்களை எதிரே உள்ள கட்டணங்களுக்கு பொருத்தமாக இடுக ஓர் எண்ணுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கட்டணங்களுக்குள் இடலாம் அவை ரெண்டால் மீதி என்று வகுடும் எண்கள் என்றால் ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் என்னவா இருக்கணும் என்ன ரெண்டு பூஜ்ஜியமா இருக்கணும் அல்ல ரெண்டா இருக்கணும் அல்ல நாலா இருக்கணும் அல்ல ஆறா இருக்கணும் அல்லது எட்டா இருக்கணும் ஆ இங்கே நூற்றி அஞ்சு வராது இருநூற்றி பன்னெண்டு அமையும் முன்னூற்றி பத்து அமையலாம் ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் பூஜ்ஜியம் இருநூற்றி ஐம்பத்தாறு அமையலாம் நூற்றி இருபத்தஞ்சு அமையாது முன்னூற்றி அறுபத்தஞ்சு அமையாது நானூற்றி இருபது அமையலாம் எண்ணூற்றி அறுபது அமையலாம் ஆயிரத்தி இருநூற்றி முப்பத்தாறு அமையலாம் ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் ஆறாக இருக்கிற உதவியால் மூவாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு வருமோ இல்லை ஐயாயிரத்தி நூற்றி எண்பது அமையலாம் ஆயிரத்தி எண்ணூறு அமையலாம் அடுத்து இரண்டாவது ஐந்தால் மீதி என்று வாகுபடும் எண்கள் ஐந்தால மீதி என்று வாகுபடும் என்றால் ஒன்று பூஜ்ஜியமாக இருக்கணும் அல்லது ஐந்தாக இருக்கணும் ஒன்றாம் இடத்தில் அவை நூற்றி அஞ்சு அமையும் முன்னூற்றி பத்து அமையும் இருநூற்றி ஐம்பத்தாறு நூற்றி இருபத்தஞ்சு அமையும் முன்னூற்றி எழுபத்தஞ்சு அமையும் என்ன ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் அஞ்சு இருக்கிறத பார்த்துலீங்களா சரி பூச்சியம் அஞ்சு நானூற்றி இருபது அமையும் எண்ணூற்றி அறுபது அமையும் ஆயிரத்தி இருநூற்றி முப்பத்தாறு பெறாது மூவாயிரத்தி இருநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு பெறும் ஐயாயிரத்தி நூற்றி எண்பது பெறும் ஆயிரத்தி எண்ணூறு அமையும் அடுத்து மூன்றாவது பத்தாம் மீதி என்று வாழும் எண்ணங்கள் ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் என்னவா இருக்கணும் பூச்சியமாக அமைய வேண்டும் ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் என்னவா இருக்கணும் பூச்சியமா இருக்கணும் ஆகவே முதலாவது வரிசையில் முன்னூற்றி பத்து இரண்டாவது வரிசையில் என்ன ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் பூச்சியம் இல்லை மூன்றாவது வரிசையில் நானூற்றி இருபது எண்ணூற்று அறுபது இங்கே ஐயாயிரத்தி நூற்றி எண்பது ஆயிரத்தி எண்ணூறு இவ்வளவு எண்களும் என்ன தரப்பட்ட எண்கள் சில வேலைகளில் மூன்று பட்டிகளிலும் அமையக்கூடிய எண்களும் காணப்படுகின்றன ஏன் ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்கம் பூஜ்ஜியமாக வரும் எண்கள் இந்த மூன்று பட்டிகளிலும் அமையக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த வினா மேலே வினா மூன்றில் மூன்று கட்டங்களிலும் விடப்படும் எண்கள் உள்ளனவா அவை எவை அவை மூன்று கட்டங்களிலும் உள்ள எண்கள் என்று சொன்னால் பாருங்கள் எந்த எண்கள் மூன்று கட்டங்களிலும் உள்ள எண்கள் என்று சொன்னால் இங்கே நானூற்றி இருபது எண்ணூற்று அறுபது ஐயாயிரத்து நூற்றி எண்பது ஆயிரத்து எண்ணூறு 
இங்கே நானூற்றி இருபது எண்ணூற்று அறுபது ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஐயாயிரத்தி நூற்றி எண்பது நானூற்றி இருபது எண்ணூற்று அறுபது ஐயாயிரத்தி நூற்றி எண்பது ஆயிரத்தி எண்ணூறு இங்கே முந்நூற்றி பத்தும் இருக்கு என்ன முந்நூற்றி பத்து முந்நூற்றி பத்து அது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பத்தால் மீதி இந்த வாவோட பெண்கள் எல்லாம் ரெண்டு பட்டி கேம் இருக்கு ஆவை முதலாவது வினாக்கான விடை என்னென்ன விட போகிறது ஆம் என விட போகிறது ஆவை ஆம் அவையவை ஆவே முந்நூற்றி பத்து நானூற்றி இருபது முந்நூற்றி பத்து நானூற்றி இருபது எண்ணூற்று அறுபது ஐயாயிரத்தி நூற்றி எண்பது அடுத்து ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆவே இவ்வளவு எண்களும் என மூன்று கட்டங்களிலும் உள்ளன இரண்டாவது வினாவுக்கான விடை மூன்றாவது கட்டத்தில் உள்ள எண்கள் அனைத்தும் அடங்கியுள்ள இன்னொரு கட்டம் எது மூன்றாவது கட்டத்தில் உள்ள எண்கள் அனைத்தும் அடங்கியுள்ள இன்னொரு கட்டம் எது என மூன்றாவது கட்டத்தில் இருக்கிற எல்லா எண்களும் அடங்கியுள்ள இன்னொரு கட்டம் பாருங்கள் இந்த மூன்றாவது எண்கள் அமைந்துள்ள இன்னொரு கட்டம் எது எல்லா கட்டத்துக்கும் தான் இருக்கு முதலாவது கட்டத்துக்கும் இருக்கு ரெண்டாவது கட்டத்திலையும் இருக்கு ஆகவே முதலாம் கட்டம் கம ரெண்டாம் கட்டம் மூன்றாவது வினா முதலாம் ரெண்டாம் கட்டங்கள் இரண்டிலும் அடங்கும் எண்கள் எவை முதலாம் ரெண்டாம் கட்டங்களில அமைகிற எண்கள் அவை முதலாம் ரெண்டாம் கட்டங்கள்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் முந்நூற்றி பத்து நானூற்றி இருபது எண்ணூற்று அறுபது ஐயாயிரத்தி நூற்றி எண்பது ஆயிரத்தி நூறு அதே எண்களால் அமையக்கூடியதாக இருக்க நானூற்றி இருபது எண்ணூற்று அறுபது ஐயாயிரத்தி நூற்றி எண்பது ஆயிரத்தி எண்ணூறு அவ்வெண்கள் மூன்றாம் கட்ட இடத்திலும் அடங்கியுள்ளதா இந்த எண்கள் என்ன மூன்றாம் கட்டத்தில் அமைந்துள்ளதா ஆம் அவ்வெண்கள் அடங்கியுள்ளதா என அவதானித்து உங்கள் முடிவை எழுதுக ஆம் என்னது ரெண்டாலும் ஐந்தாலும் மீதி என்று வகுபடுபவை என்ன ரெண்டாலையும் வகுக்கோணும் அஞ்சாலையும் மீதி என்று வகுத்து வகுபடுவை பத்தால் மீதி என்று வகுடும் பத்தால் மீதி என்று வகுபடும் அடுத்த வினாவை செல்வோம் ரெண்டால் மீதி என்று வகுபடும் எண்களை ஏறு வரிசையில் ஒழுங்காக இணைக்க முதல் இலக்கத்தையும் இறுதி இலக்கத்தையும் இணைக்க ரெண்டால் மீதி என்று வகுபடா முதலாவது ரெண்டு அவங்க ரெண்டு அவ என்ன செய்யணும் அடுத்தது நாலு அவ ரெண்டையும் நாளையும் இணைக்கணும் நாளுக்கு அடுத்த எது ரெண்டால ஓக்கு ஆறு அவங்க ஆறு அவை அதை நினைச்சு கொள்ளுங்க ஆறுக்கு அடுத்த எட்டு அடுத்த பத்து அடுத்த என்னது பதின் பன்னெண்டு இருக்கோ பன்னெண்டு இருக்கிறது பதினாலு இருக்கோ ஓ பதினாறு இஞ்சி இருக்கு வேறு எந்த எண்களும் இருக்கோ பதினெட்டு இல்லை பத்தொன்பது ஒற்றியன் வராது இருபது வேறு எங்கே விரட்டு என்று இருக்கிறதா 
ஒன்றாவிட திலக்கம் இல்லை ஆக இதை நினைச்சு விட்டீங்கள் என்றால் இவ்வாறு ஒரு உருவமானது பெறக்கூடியதாக இருக்கும் ஆக அங்க புல்லடிகளை போட்டு பின்பு இணைக்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் ஒவ்வொரு சதுரத்திலும் இருக்கின்றது ஆகியங்க வளைகோடுகளால் இணைக்கக்கூடாது ஏர்கோடுகளால் இணைத்து கொள்ளுங்கள் ஐந்தால் மீதியின்றி வகுபடும் எண்களை ஏறு வரிசையில் இணைக்க அவ இங்கே தரப்பட்ட எண்களை பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் இங்கே தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அவ முதல்ல என்ன செய்யும் கொண்டால் ஐந்தால் மீதி என்று வைக்க வேண்டாம் அஞ்சையும் ஒன்றாம் இடத்திலக்கம் அஞ்சாவது இருக்கிற பூச்சிமா இருக்கும் இலக்கங்களை வட்டம் விடுங்க அவை பாருங்கள் இங்கே முதலாவது என்ன இருக்கு பதினஞ்சு இருக்கிறது ரெண்டாவதுல இருபது இருக்கிறது முப்பத்தஞ்சு இருக்கிறது இங்கே அறுபத்தஞ்சு இருக்கு இங்கே பத்து இருக்கிறது நாற்பது இருக்கிறது இங்கே அஞ்சு இருக்கிறது என்ன இதில் எழுபத்தஞ்சு இருக்கிறது இங்கே நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு இருக்கு இங்கே நூற்றி அஞ்சு இருக்கு இங்கே என்ன இருக்கிறது நூற்றி இருபது இருக்கிறது நூற்றி பத்து இருக்கிறது தொண்ணூறு இருக்கிறது இங்கே நூற்றி முப்பத்தஞ்சு இருக்கிறது வேறு எந்த எண்ணம் இருக்கிறதா இல்லை ஆக ஒன்றாம் இடத்து இலக்கம் அஞ்சாம் இலக்கணத்தில் வட்டம் போட்டுவிடும் இனி இந்த நாங்கள் வட்டம் போட்ட எண்களை மட்டும்தான் அவதானித்து கொண்டு இணைத்து கொள்ள வேண்டும் அது வட்டம் போட்டதில் இது குறைவாக இருக்கிறது என்ன அதை கவனிப்போம் அஞ்சு அடுத்த பத்து அடுத்த என்னது பதினஞ்சு இருபது அடுத்த என்னது முப்பத்தி அஞ்சு நாற்பது அடுத்தங்க நாற்பத்தஞ்சு இல்லை அறுபத்தஞ்சு அடுத்த எழுபத்தஞ்சு அடுத்தது தொண்ணூறு அடுத்த நூற்றி அஞ்சு அடுத்த நூற்றி பத்து அடுத்த நூற்றி இருபது நூற்றி முப்பத்தஞ்சு பேந்து நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு பேந்து இங்கே அஞ்சு இவ்வாறு ஒரு உருவமானது உங்களுக்கு பெறக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இவ்வாறு எண்கள் தரப்படும் பொழுது முதலில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த எண்களை நீங்கள் தேடி கொண்டிருக்க முடியாது அவை முதலில் ஐந்தென்ற எண்கள் ஐந்து ஐந்தால் வகுடும் எண்களை நீங்கள் வட்டம் விட்ட பின்பு பின்பு அந்த எண்களை மட்டும் ஒப்பிட்டு நீங்கள் ஏறு வரிசைப்படி இணைத்தீங்கன்னால் இந்த உருவானது பெறக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த வினா பத்தால் மீதியின்றி பாவடும் எண்களை ஏறு வரிசையில் ஒழுங்காக இணைக்குக முதல் இலக்கத்தையும் இறுதி இலக்கத்தையும் இணைக்க வேண்டும் அவை பாருங்கள் இங்கே என்ன செய்ய போகிறோம் நாங்கள் பத்தின்ன மடங்களை வட்டம் விடுவோம் முதல் ஐம்பது இந்த இரண்டாவது லைனில் ஒன்றும் இல்லை மூன்றாவதுல இல்லை ஒன்றாவது திலக்கம் பூச்சியமாக இருக்கும் பத்து இருபது எழுபது எண்பது இங்கே இல்லை இங்கே நூற்றி இருபது இங்கே தொண்ணூறு ஆகவே இங்கே இப்போது புள்ளிகளை இணைப்போம் பாருங்கள் பத்து இருபது பத்து இருபது நினச்சிட்டோம் அடுத்த என்னது முப்பது இல்லை நாற்பது இல்லை ஐம்பது அடுத்த அறுபது இல்லை எழுபது இருக்கு அடுத்த எண்பது அடுத்த தொண்ணூறு அடுத்த நூற்றி இருபது அடுத்த வேற ஒன்றும் இல்லை தானே ஆகவே இங்கே இறுதியையும் முதல் ஆரம்பத்தையும் இணைக்கணும் ஆகவே இவ்வாறு ஒரு உருவமானது பெறக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து இது தொடர்பான வினாக்களை உள்ளடக்கியதாக முழுமையாக பலவின பயிற்சி வினாக்கள் அமைந்துள்ளன அவை பலவின பயிற்சியில் முதலாவது வினாய் பார்ப்போம் ஏழு நாற்பத்தஞ்சின் காரணி அல்ல என்பதுக்கு விளக்கம் தருக அவை நாற்பத்தஞ்சு ஏழால் வகுத்திங்கள் என்று சொன்னால் என்ன காரணி என்றால் பெருக்கம் அமையோடும் ஏழுன்ற பெருக்கம் அமையாது ஏழு ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டு அவை மிகுதி மூன்று அவை வகுக்கும் போது மீதி மூன்று வகுக்க மீதி மூன்று அவை நாற்பத்தஞ்சை ஏழின் பெருக்கமாக எழுத முடியாது
ஏழின் பெருக்கமாக எழுத முடியாது ஆகவே என ஏழு நாற்பத்தஞ்சின் காரணியாக அமையாது அடுத்த வினாவை பாருங்கள் ஓர் எண்ணின் காரணிகள் அந்த எண்ணை தவிர்ந்து ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு ஆறு ஆகும் அந்த எண் யாது ஓர் எண்ணின் காரணிகள் அந்த எண்ணை தவித்து என்ன அந்த எண்ணை தவித்து ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஆறு ஆகும் அதை பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஆறு இதில் ஓர் எண்ணின் காரணிகள் அந்த எண்ணை தவித்து வருதா ஆக அந்த எண்ணை தவித்தன்னு சொன்னால் இங்கே அதில் ஒரு எண்ணி இருக்க போகிறது அப்போ அந்த எண்ணை தவித்து இவ்வாறு அமைஞ்சால் அந்த எண் ஜாத என்று கண்டுபிடிக்க வேணும்னு சொன்னால் என்ன செய்ய வேணும் இந்த முதலாவது எண்ணையும் விதையும் பெரு கேட்க ஒரே விடை வர வேண்டும் இரண்டாவதையும் விதையும் பெரு கேட்க ஒரே விடை வேறு 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 செயல் எழுதப்பட்டிருக்கணும் அவை பாருங்க நா மூன்று பன்னிரெண்டு ஆறு ரெண்டு பன்னிரெண்டு ஆவி ஓர் பன்னெண்டு பன்னெண்டாக அமையும் ஆவி அந்த எண் என்னவாக இருக்க போகிறது பன்னிரெண்டாக அமையும் அடுத்து மூன்றாவது ஒரு பெட்டிக்குள் இருக்கும் பந்துகளின் எண்ணிக்கை ஆறின் மடங்காகும் ஏன்னா அது கிட்டிய பத்திற்கு மட்டம் தட்டிய போது நாற்பது ஆகும் எனவே பந்துகளின் எண்ணிக்கையாக அமையக்கூடிய பெருமானங்கள் இரண்டு தருக அதை பாருங்கள் ஆறு ஆறு நபடங்கள் எழுதுவோம் ஆறு பன்னிரெண்டு பதினெட்டு இருபத்தி நான்கு முப்பது முப்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தெட்டு ஆகிய கிட்டிய பத்துக்கு மட்டம் தட்டுவோம்னு சொன்னால் என்ன முப்பத்தாறு மட்டம் தட்டி நீங்க என்ன விட நாற்பது சரியா கிட்டிய பார்த்துக்கு ஏன் ஒன்றாம் இடத்தில் இலக்க மாறு ஆவி அதை பூச்சியமாக கேட்க அஞ்சை விட கூட பத்தாம் இடத்துல ஒன்று கூட்டணும் இங்க நாற்பத்தி ரெண்டு மட்டம் தட்டி நீங்க என்றாலும் கிட்டிய பத்துக்கு நாற்பது ஏன் ஒன்றாம் இடத்துக்கு அஞ்சை விட குறைவு ஆவி பூச்சியம் விட்டால் போதுமானது நாற்பத்தெட்டு மட்டம் தட்டி நீங்க என்றால் ஐம்பதாயிரம் ஆவி அமையக்கூடிய பருமானங்கள் முப்பத்தி ஆறும் நாற்பத்தி ரெண்டு அடுத்த வினா பிஸ்கட் பட்டி ஒன்றில் உள்ள பிஸ்கட்டுகளின் எண்ணிக்கை இருபதிலும் குறைந்த நான்கின் மடங்காகும் இருபதிலும் குறைந்த நான்கின் மடங்காகும் ஆகிய நான்கின் மடங்குண்டா நான்கு எட்டு பன்னிரெண்டு பதினாறு இருபதிலும் குறைஞ்சது ஆ இருபது தேவையில் அந்த எண்ணிக்கையே கிட்ட ப கிட்டிய பத்தின் மடங்குக்கு மட்டம் தட்டிய போது இருபதா அவை மட்டம் தட்டி நீங்கள் என்றால் இதை மட்டம் தட்டி நீங்கள் என்னது பத்து இதை கிட்டிய பத்துக்கு மட்டம் தட்டி நீங்கள் என்ன அஞ்சை விட கூட ஆவே ஒன்றை கூட்டிங்கண்டா இருபது ஆவே இருபதாகும் எனவே பெட்டியில் இருக்கும் பிஸ்கட்டின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு பதினாறு அதை பாருங்கள் நேரடியாக விடையை நான்கு நம் மடங்கில் எழுதி நாங்கள் பத்தின் என்ன கிட்டிய பத்துக்கு மட்டம் தட்டுவது தொடர்பாக படித்திருக்கின்றோம் ஆகிய அதனை கொண்டு விடையை இலவாக எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இவ்வளவு நேரமும் நான் காரணியும் மடங்குகளும் தொடர்பாக கற்றோம் அந்த விளி முழுமையான விடயங்களை அடக்கி பொழிப்பு உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளது ஓர் எண்ணின் காரணியால் அந்த எண் மீதியின்றி வகுபடும் ஓர் எண்ணின் காரணியால் அந்த எண் மீதியின்றி வகுபடக்கூடியதாக இருக்கும் ஓர் எண்ணை இன்னும் ஒரு முழு எண்ணால் பெருக்கும் போது முதலாம் எண்ணின் மடங்கு கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல ஓர் எண்ணின் இறுதி இலக்கம் ரெண்டால் வகுபடுமாயின் அந்த எண் ரெண்டால் மீதியின்றி வகுபடக்கூடியதாக இருக்கும் எல்லாட்டையும் என்ன எழுதலாம் ஒன்றாம் இடத்து இலக்கம் பூஜ்ஜியம் அல்ல ரெண்டு அல்ல நாலு அல்லது ஆறு அல்லது எட்டாக அமைந்தால் அந்த எண் ரெண்டால் என்ன ஏற்படும் மீதியின்றி வகுபடக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல ஐந்தால் மீதியின்றி வகுபடும் எண்ணின் ஒன்றாம் இடத்து இலக்கம் பூஜ்ஜியம் அல்லது ஐந்தாக காணப்படும் அதே போல பத்தால் மீதியின்றி பாவடும் வண்டியின் ஒன்றாம் இடத்தில் அக்கம் பூச்சியமாக காணப்படும் ஆகவே இங்கே நாங்கள் முழுமையாக ஒரு எண்ணானது எவ்வாறு இலவுவாக ரெண்டால் ஐந்தால் பத்தால் மீதியின்றி பாவடும் என்பதை பிரிக்காமல் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல தரப்பட்ட எண்ணினது காரணிகளை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த காரணிகள் தரப்பட்ட எண்ணை நிச்சயமாக என்ன செய்யும் மீதியின்றி 
வகுக்கக்கூடியதாக அமையும் என்பது தொடர்பாக நாங்கள் இங்கே கற்றிருக்கின்றோம் ஆகவே இது தொடர்பான பயிற்சிகளில் ஈடுபடும் பொழுது முழுமையான புள்ளிகளை நீங்கள் பெறக்கூடியதாக இருக்கும்